Isang magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang gagampi ng mga inaapi ngayon po ay September 13, 2019. Ako po si Shari Romanin Babati na po ang nag-iisang action man and hari ng public service, Idol Rafi Tulfo. Idol, good afternoon. Yan po ay para sa ating OFW. Umpisa na agad natin. Okay, Idol, dako tayo sa sumbong at aksyon. Si Alan Canieva, reklamo niya ang kanyang asawa dahil sa maraming karelasyon na lalaki at ubod daw po ng sinungaling. Nako, ito na naman tayo. Okay, sige, nasa telepon na na si uh, Mrs. Pareho siyang apelido eh. So, Mrs. to. At yung anak, nasa linya ng telepon natin. Sir Alan, magandang hapon. Magandang hapon, Sir. Malungkot si Sir Alan. Ano pong ebidensya meron kayo na si Mrs. po ay napakaraming boyfriend? Sobrang, ano, Sir. Uh, masasabi ko lang, Sir. Uh, pinagsabihan ko na siya natigilan na yung mga kalukuhan na yun. Pero paano niyo po nalaman na marami siyang boyfriend? Anong ebidensya meron po kayong hawak, Sir? Nahuli ko, Sir, yung... Hard drive niya, sir. Ano po yung nakuha ko yun? Yung, ang hindi ko lang nakuha yung cellphone niya. Ito po, sir. Ilan po yung kanyang boyfriend? Sa inyo pong tansya. Kasi pag sinabing marami, Ayoko pong umpisan po sa visit two. visa. Ano po? Ayoko pong umpisan po, sir, sa visit visa siya. Visit visa? Nung visit visa kasi siya nag-umpisa, sir, bago... Visit visa saan po papunta? Sa ang bansa? Sa UAE po, sir. Dubai. UAE. Okay. Marami. Kasi pag marami po or more, ano? Mm-hmm. So, ilan po yung kanyang boyfriend? Yung latest po, nasa cellphone niya. Okay. Yung... Ito po yung mga kalokohan. Kalokohan. Pag sinabing kalokohan, meron kang mga ebidensya dyan sa chat, picture. Okay. Ito si, si Mrs. Opo, sir. Yasmin Hussein. Hindi po sir, isa siya sa mga lalaki na nang hot-hot, isa siyang Arabo, na lang uto sa asawa ko. Ah, ito pong si Yasmin, babae po to eh. Asawa ko po siya. Ah, ito yung asawa nyo? Opo. Okay, pero bakit nakalagay yung pangalan niya Yasmin Hussein? Ah, kalukuhan nga po sir. Ah, sa kalukuhan, kalukuhan lang? Niya, oh. Okay, ang dami nyo. Uy, ito na nga. Naku po, iba-iba. Latest yan, sir. Wala Latest pa yung pa to. previous. Oh, sir. Yung mga luma, wala pa. Yung Ooh. sa baba niyan, sir. Yung sa baba po niyan, sir. Yan yung kinunsinti ng kapatid niya. Yung immoralidad na pinapasok niya sa bahay. Ang dami naman. Tagatigbawan. Iba-ibang. Si... Mahilig pala siya sa mga ano, no? mga foreigner. Ano po? Okay. Oh. Meron dito nakasumbrero. Meron dito yung nakaputi na damit. Okay. Naku po. Walang lusot dito si Mrs. Tignan natin, anong sabihin ni Mrs. Mrs. Kanyeba, magandang hapon po, madam. Yes, sir. Good afternoon. Ang ah, ngayon na sa biyahe pa ako, hindi ko masyadong marinig. Pero, yun nga, naikwento ko sa staff niyo kahapon yung kapuuan. Ewan ko kung naikwento ng staff niyo sa inyo kung ano yung tunay na kwento dyan. Ano po yung tunay na kwento, ma'am, sa pagkakaalam niyo, madam? Yung tunay na kwento, okay. Nung nasa Pilipinas pa lang ako, sinanakan uh, niya yung katulong ko na si Chona. May anak silang uh, 17 years old na yata ngayon, yung pangalan sa Erika. And then, may, may nakipagrelasyon siya sa pamangkin ko. Oh. Kaya yung reason na pinahiwalay kami ng nanay ko, yung sabi ng nanay ko, alam namin babaero ka, pero wala ko. Kunay bans yun, hindi totoo yun. Sinira lang yung Sandali lang, ma'am, excuse me, ma'am, excuse me, ma'am. Sir, kung tututo sinasabi ni ma'am, mas masahol ka pa pala. Kasambahay, pati pamangkin niya, pinatos mo. Hindi mo pinatawad. Mas matin dito, sir. Nag- nakipag, nakipag, ano sana, kinausap nga ako ng... Anong ebidensya meron kayo, ma'am Lynn, na yung kasambahay niyo at pamangkin niyo? Eh, Kinami, yung kasambahay niyo, may anak sila. Niya. May anak sila. Sinabi sa akin ng kasambahay ko, si Chona. So alam niya, nakikipag chat siya sa anak niya ngayon na si Erika. Alam mga friends sila, sir. Mga friends sila sa'yo. Sandala po. Sir, sir, totoo ba na anakan mo yung kasambahay nyo? Yes or no? Dapat, sir, ipadiin iyon, sir, eh. Kasi matalino yung asawa ko niya. Pero sir. sa palagay mo, hindi mo anak yon Nagkarelasyon kami. Aminado ako doon. Okay. Pero... Sige. Okay, sige. Uh, nagkarelasyon kayo, kaya baka hindi mo anak yon Papadiretes natin. Kasi, pwede yon sir. Pwede yon Doon sa pamangkin, nagkaanak rin doon. Hindi. Gawa-gawa yun, sir. Uh, Siyempre, pamangkin niya yun. Tapos, ilang, uh, ilang linggo kayo ng pamangkin niya? Nag- Tumagal ba kayo ng konti? Oh. Friend-friend kami, tsaka yung magpipinsan, yung mga 
tita noong... Friend mo yung pamangkin niya? Po? Friend mo yung pamangkin ni Mrs. Kasi magkakapitbahay nga po kami sa, sa buyuan. So hindi kayo nagkarelasyon ng kapamangkin? Wala po. Friend lang. Kung magkasama man na sumakay man sa ano, gumawa na lang sila ng kwento. Saan po kayo sumasakay? May nag-driver po ako dati sir doon sa Tapos, may motor po ako. Tapos kung saan namamasyal kami. Namamasyal kayo ng pamangkin? No. May dala, mga tatlo, tatlo kami ano, kasama yung pinsan niya rin na nasa abroad na rin. Kaya para sa akin, pinag-ano na lang nila kami. Para pinag- Bakit mo piniprint yung pamangkin mo, sir? Sa dami-dami pwede mo may friend, ba't pamangkin pa ni Madam? Close. Close lang. Gaano ka-close ang close? Paano ba? Paano mo ma-describe yung close? Eh, magkakasama kami noon, sir. Tapos gumawa lang sila ng paraan na nakita hmm. kami sa hotel. No. Para... Paano kayo naging close ng pamangkin ni ma'am? Siyempre, mabait, mabait naman talaga ako sa kanila, sir. Eh. Sabi hmm. nga, mismo lang mga pinsan niya. Ilang pamangkin ang, uh, ni ma'am ang close sa'yo? Ito, bukod tangi lang. Halos lahat. Pa- para sa akin. So lahat sila sinasakay mo sa sakyan mo at pasyal-pasyal? O ito lang? Lahat naman, wala namang malisya para sa akin yung mga... So lahat ng pamangkin ni ma'am? So kung lahat ng pamangkin ni ma'am, pinapasyal mo, kinakaibigan okay mo, naman, wala ko na ito masama. Naman, wala naman sir na ano, umpisa lalaki, babae, wala namang ano, puro naman akbayan, okay. wala, wala namang ano... Akbayan naman, pero wala malisya akbayan nyo ng wala, pamangkin? Wala, wala sir, kwentuhan o kung... Kaya inaakbayan mo yung pamangkin? Ewan ko sa kanila at uh, ewan ko, hindi ko na matandaan, basta <laughs> pag nakikita nila ako sir, oh si Ikul, o ganon, o... Oh. Kung ano man humingi, kasi bumabiyahe nga ako, kung sumasabay, walang okay. malisya yun, sir. Sige, so pareho pala kami problema. Uh, Mrs. Ikwento ko sa'yo, yung pamangkin ko, nahuli silang nag-hotel. Mm-hmm. Kasi, paano nahuli? Kasi, yung bellboy sa hotel is classmate ng pamangkin ko na taga-amin din. So, nang nag-order sila sa hotel, may in-order yata ang intubig or sigarilyo, binuk- nang nagbukas ng pinto, yung, yung ex-husband ko nakita ng ng hotel bellboy na yun, yung pamangkin ko at siya. So, nagsumbong sa ngayon sa nanay niya. Yung nanay niya, since taga-amin, nagsumbong sa nanay ko na yung pamangkin mo at yung son-in-law mo nasa hotel. Mm. Which is inamin na rin ng pamangkin ko at alam niya ng buong barangay. Ayun. Okay. Buong barangay pa talaga, ha? Kala ko buong, ka, buong angkan. Barangay pa talaga na kalam. Mr. Rappi, prior to that, meron siyang maraming karelasyon. Yung sekretarya ng CCCP na lending naging karelasyon niya rin na nireklamo ng nanay ko doon sa manager na yung sekretarya mo at saka yung san-in-law ko nakipagrelasyon. Which okay. is alam yan ng buong... So, sa sandal mama, una, kasambahay, pangalawa, pamangkin. Ano pa yung pangatlo? Ay, pangat, hindi, pangatlo. Ma- before sa kasambahay, eh, before eh. sa pamangkin na yan, meron pa siyang sekretarya ng CCCP. Sekretarya? Ang, yung alam ko lang yung, pang, yung, pa, yung pamangkin ko. Yung, yung pamangkin ko. Meron okay. pa siya ngayon dalawang anak na ako yung nagpapalamo na sa bahay nila ngayon, yung dalawang anak niya kay Rina Cardil, yung anak niyang isa is si Alan Caneva Jr. at yung which is 8 years old, yung okay. isa pa niyang anak is 6 years old na si Al Al Alrin Caneva, which is ako na nagpapalamo. So ibig sabihin marami kang anak sa sa ibang babae. Aminado ako sir, meron yung tama yung sinasabi niya sir. Meron pa siyang anak na, kay si Alan Alrin. Morales na si Lixian okay. Morales. Sandali pa, okay na ma'am, okay na ma'am. I've heard enough. Uh, alam mo sir, kung gugustuhin ni ma'am, mababaliktad ka at ikaw makukulong. Hindi siya. Kasi ito, picture-picture lang. Pinag-isipan ko rin yan, sir. Kaya, lang, sir. Okay. Sa kanya, picture-picture lang. May akbay-akbay, iba-ibang lalaki, at madali niya i-depensa to sa korte. Pero yung sa iyo, naanakan mo, at ilan sila, marami sila, ako, sir, swak na swak ka sa kalabuso. Pero yung sa hotel, sir, na nakalabas yung ano niya, dede niya, tapos <laughs> nakaiga siya. Paano yun, sir? <laughs> okay ka naman. Eh, sino, naman yun, sir. sino yun yung nakalabas ang dede? Siya. Si Miss Mrs. Mrs. Katabi niya yung si Khaled na yan. Ah, okay. Sure na yun. Okay. At panibagong mga hot-hot na naman yan, sir. Hinuhututan si Mrs. Mrs. Opo. Hello, excuse me. Mr. Mr. Rappi, ang alam ko sa yung nagbaldas ng pera ko kasi imagine, nung 2014, nag-attend ako ng graduation ng anak ko, ninakaw niya yung passport ko kapalit ng taxi ko. Pina- nil- sabi niya, ilipat mm-hmm. ko yung ilipat ko yung tax- pangalan ng taxi ko sa'yo, ibalik yung passport ko. Oh, isa lang po yung taxi namin, sir. Isa lang yung taxi, pero binenta niya ng 750,000. Ni isang kusing wala, natikman yung anak ko. 650? Ikaw may sabi nun? May katibayan ako nun? O, di, ipakita mo yung katibayan. Bakit nung nag-enroll yung anak ko sa Aquinas, hindi mo binigyan? Sabi ko, uh, pa-enroll mo man yung bata, babayaran na lang kita. Umiiyak yung anak sa akin, hindi niya binigyan. Kahit kabibenta niya lang ng taxi. Anak niya yun, sir. Umpisa nang inasawa ko yan, walang trabaho yan. Isa... Ako yung kumayod. Sandalan po, ah. Sandalan po, ah. Okay, sir, pareho kayo may kasalanan, pero uh, basis sinasabi ni ma'am na inamin mo naman, ikaw ay may mga anak 
sa ibang babae, mas mabigat yun. Siya ang may kasabi, may kaanuhan nun, sir, na pinagmumuslim niya nga ako two years pa, ago okay. pa lang siya Still, sa... Okay, still, sir, it doesn't matter na kayo po'y kasal inside your marriage, hindi pa kayo anal, kayo po'y may naanakan na ibang babae, malaking kasalanan po yun, sir. At ito naman kay ma'am, temo to kay ma'am, ma'am, makinig ka, ito, ebidensya. You know what? I felt betrayed. Tapos, huh? go to hell. Oh, by the way, so, I will take my swimwear. Ano yun? Sino po ito? Ano I will yun? take my swimwear. Yung kasi dyan, sir, makikita dyan, sir, na pinag-aagawa nila yung isang Arabo. Pinag-aagawa nila yung isang Arabo, tapos... Uh, Ibig sabihin, hubo pa rin oh, ni ma'am yung okay, kanyang panty okay. Hello, sa Arabo. Matagal na siya sa hinuban. Ano ba yun? Hindi ko alam yun. Sobrang hinuban ano na, paulit-ulit na lang. Okay. Ay, Ang problema, sir, may, may nakalagay dyan, sir. Sandale. Ah. Nagaling sa Thailand. Ah. Sa Thailand kasi palagi siya nagbabakasyon. So, na siya ito pabili ako sa kanya ng swimwear palagi sa Thailand. Ah, okay, okay. So, yun, sir. yun. Okay. Sir, walang problema doon. Maliba na pag sinabi niya dito na you wear, uh, you, you, ano ba yung sukat? You fit the swimwear, swimwear to me. I mean, yung two-piece na pinapagbibili ko sa kanya sa Thailand. Two-piece? So, sabi ko yata siguro po, hindi, kasi sa Thailand, maraming two-piece. Yung, yung swimwear ba is two-piece. Ah, okay. Two-piece. Ibig sabihin okay. yung brat sa kayong bikini. Yeah, oo. Yun yun. Kasi na, yung piece yung ko sa kanya, yung one piece yung dating suit. Kukunin, oo, yun. Anong kulay, anong kulay po ng swimwear? Meron siyang binili sa akin na mint green na swimwear. Green. Saka yung isa is mint green at saka pink yata with combination na pink. Okay. Yun yung alam ko na binili oh, niya. Sir, na, green, green at saka pink. Siya ang namimili, sir. Siya ang bumibigay. Nauuto siya. Bakatunayan ko kung paano siya nauuto, sir. Anong ebidensya mo na nauuto ako Ilalabas ng Arabo ko, na in, in fact, ikaw yung, ikaw y- siya yung... Yung 4,000 derhams dyan sa Dubai, na G-Watch. 4,000 derhams, saan yun? Yung pamangkin ano mo. Yun? Okay. Sir, sir, sir. Ano yung yung tungkol sa hututan, sir. Kasi right. wala siyang napundar 9 years, sir, 200 years. Sir, ano bang reason ba't ka napunta rito? Gusto ko lang ipaliwanag, sir. Na ito lang yung magsama, mag, ilalabas ko lang yung sama ng loob, sir. Para ah, para magbuka ka lang sama ng loob. Oo, oo. Okay. Kasi pag kami dalawa lang, eh, matapang to eh. Nababato pa nga ako niyan, sir eh. Okay. Sa loob mismo ng pamamayan. Ayan, namin. sir. Nabuga mo na yung sama mo ng loob. Oh. Ano na ngayon? Ito kasi, kinonsinti pa ng kapatid, sir. Pinapasok nila. Walang kaalam-alam na ito pala may karelasyon. Sir, na. ganito yan, sir eh. Kung ikaw po ay mamimintang mag-aakusa okay. sa isang tao, kailangan siguraduhin mo na wala rin maakusa sa iyo. In this case, mas malaki po at mas marami po kayong kasalanan at maakusa han ka ng mga kung ano nung kasalanan. The fact na meron po kay mga anak sa ibang babae, mas mabigat po yung kaysa sa iyo itong mga picture-picture na sabi mo nakita and daddy habang nakagano sa bintana. Mas Hindi mabigat po bintana, po. kama po siya. Ano pa? Sa kama po. Nakita ng anak ko yun. Na? Na nabigla siya nga rin siya eh. Kaming dalawa nakakita. No? Sa picture? Opo. Oh. Sa cellphone na ibinigay niya. K- Hindi kasi siya mahi- mahilig mag sir, sir, makinig ka. Look at me. O nga sir, sige. May picture si misis na siya ay nakahiga sa kama at kita yung dede. Sabi mo. Mm-hmm. Alright? Now, ikumpara mo yon sa iyo na meron kang anak. Ilan, ilan ang naanakan mo sa iba't ibang babae. Oh. At may pag-aming ka pa na yung kasambahay ay sinota mo. Oh. Sino bang mas, may mas mabigat na kasalanan doon? Paano sir kung baliktarin natin mundo? Si Mrs. ay uh, nakipagsyota sa inyong gardinero. Oh boy, ano maramdaman mo? Oh, napayon siya eh. Hindi niya alam yung sagot eh. Di ba sir? At paano ay, kung si Mrs. Yun, ay magkaroon ng iba't ibang anak sa ibang sandal, sa iba't ibang lalaki tapos ang ako sa ni Mrs. marami kang mga picture iba't ibang babaeng kaakbay mo. Sino sino sa tingin mo mas mabigat na kasalanan? Diba, sir? Nasinayintindan ko yun, sir. Pero, ilalampas natin sa glit din yun, sir, yung, ano, sir, yung topic. Tungkol naman tayo, sir, sa ebidensya ko kung paano siya nahututan. Kung paano... So, meaning, ang pinunta mo rito para matigil yung panghutot kay Mrs. Yes, sir. Huwag na lang dun sa 
Kesyo siya ay mayroong At mga saka, napar- boyfriend. At saka napariwara siya pa, sir. Kasi doon siya sa... Napasali na siya sa ISIS eh. Terorista na ang labas niya, sir. Ang probeba ko... Sandali lang, oh. Terorista na siya eh. Kaya na, baka na nakikinig sa atin yung military, sir. Delikado yan. Nagpa- sir, you, you make sure yung mga binibiti akong salita, sigurado ka kayo mong panindigan yan. Kasi Nagpa- when you say ISIS... Alam terorista po, po yan. Mm-mm. At marami po nakikinig sa atin, mga otoridad. Yes, I'm sir. sure nakikinig sa atin yung National Intelligence Coordinating Agency, yung NICA. Gusto nakikinig po 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 nakikinig sa ating NBI, nakikinig sa ating AFP, PNP. Baka sir, itong si misis mo, gusto ko mapapasama ng gusto. Gusto ko pong umpis, uh, investigate. Baka sabi-sabi mo lang sa sobrang sama mo na loob. No, kasi nakita ko. Na so baano mo na sabi na si misis ay ISIS? Sa hard drive, oh. yung password doon, oh. may diary siya. Oh. Sir, sandi lang sir ha? Siguraduhin mo lang ha, may mga ebidensya ka. Ebidensya Kasi sir, napaka, napaka no, malalim po ng sandali sir, na malalim na akusasyon niya na sabi mo, miyembro ng ISIS si Mrs. Rebelde na eh. Nag, may donation, 3,000 dirhams. Nag-donate siya kanino? Nandoon, may, ano doon eh, may lista siyang, hindi nga siya may, may hilig. Kanino mag- siya nag-donate ng 3,000? Al, uh, Bulosi. Sino si Bulosi Palosi? Sa hard drive yan sir eh. Naka, ano, sir, Sino eh? nga po yun? Si Arabo yun, sir, eh. O, pa, kung Arabo, lahat ba ng Arabo, ISIS? Hindi naman. Ewan ko. Sa, ma- Sandi lang po. Si Miss, natanong natin. Ma'am Lay. Mahina naman yung intel nila, eh. O, i- ikaw ba ay ISIS? Membro na ng ISIS? Hindi. Never akong naging member ng ISIS. Gawa-gawa niya lang yan. Last week, magkasama kami sa Bicol. Sabi niya, palalabasin daw niya akong member ng ISIS. Sabi ko, anong ebidensya mo? Na sabi niya, nagpakargo daw siya, nag- ako, nagpakargo daw ako na may wire doon at pinaputok niya yung wire. Eh sabi ko, kung pinaputok mo yung wire, eh bakit Ikaw naghanap na noon. Ikaw naghanap noon. Okay. Nasunog wala ang... Tapos sabi ko, eh bakit wala ang police record? Bakit wala ang... Kung saan na yun? Police record? Anong, anong, tanongin mo yan? Ikaw naghanap noon. Ay nako, tapos... Nag-ano ko ng basura. Sinungaling yan, Mr. Hinanap mo yun. Mr. Rafi, sinungaling yan. Okay, Ma. bakit sabi ko walang police record nor blatter na may pumutok sa bahay nyo? Okay, dahil yung pinapakaroon ko sa mga anak butas na yung pader. Mga gamit. Okay, tapos yung Ali Albulushi na yun, flat contract ko yun. May kinuha akong flat sa Dubai na may security deposit ng 3,000 dirhams. Same okay, ko yan pa, sa kanya. Ma- ma'am, bakit kanya binibintangan na, na, ma'am, bakit kanya binibintangan na ikaw ay Miyembro ba o simpatizer ng ISIS? Simpatizer. Kasi Rasa nga Rasa. wala na siyang wala na siyang maipapas maitapon sa akin na kasalanan. Gumagawa lang siya ng kasalanan. Na sabi ko, sige, sirain mo yung sabi okay. ko nga sa kanya, sina, uh, sabi ko sa, sige, sirain mo yung pangalan ng Dubai at yung Dubai government mismo, yung huhuli sa iyo Gusto ko investigahan ka lang, wag nang maraming ay. salita. Sir, yun yung sabi ko sa kanya. Alam na anak ko yan. Sir, hindi sa kinakampiyan ko si Mrs. Ah. Oh. Napakamalalim po ng akusasyon niya na sasabihin mo eh, si Mrs. ay ISIS o simpatisya ng ISIS simply because siya ay nagbibigay ng pera sa mga Arabo. And hindi po lahat ng Arabo ay miyembro ng ISIS. Hindi naman po talaga. Alam ko naman okay. po yun, sir. Kaya lang may mga... Maliban bahay. na lang, sir, kung meron ka talagang hard evidence, in that case, ako po mismo ang sasama sa iyo sa kamkrame o sa AFP para i-validate yung iyong sumbong at para itong si Mrs. ay maimbestigahan kung totoo. Pero kung salita lang at wala ka ebidensya, then keep quiet ka na lang. Yung cellphone niya, Kawawa sir, pwedeng si maimbestigahan, sir? Bakit? Ano meron sa cellphone? Ano eh? May nakita ka ba ng black, yung itim na plug? Hindi, kasi ano Tapos yun? Tapos nakatakip yung... Ano yun, sir? Eh? Yung ba- anong, anong tawag nito, sir? Hindi Tapos... nga, sir, tatangin kita. Yung mga ISIS na kita ko sa uh, mga pelikula, sa mga... Video? Oh, sa, sa YouTube, sir. Meron YouTube? Nun, sir. Mm-hmm. Meron ba itim na plug tapos nakatakip ang muka? Meron? Meron naman, sir. Sa, meron? Uh, meron naman, sir. Sa cellphone na... niya? No. Siyempre sa YouTube, sir. Hindi, na, sa, no. sa cellphone ni Mrs. Kasi hindi ko man ma-open yun, sir. Oh. Kasi nga, pero nung tinago ko yun, grabe yung takot niya. Lalo nang, ano ko na, kasi gusto ko sanang mabuksan yun, eh. Kasi kay Tua Iya naman, ano, Tua, okay. Tawa Iya. Sir, tapusin natin itong conversation nonsense. Uh, yung anak, si Justin. Justin, magandang hapon sa'yo. Justin? Magandang hapon po, sir. Kanina pa ako kayo nakikinig. Ano po yung inyong reaksyon? Ah, uh, yung reaksyon ko po. Oh, nagulat itong... na po ako. Nagulat ako sa mga sinasabi ng ano, papa ko, yung ISIS. Pero nandito oh. ako, nakikinig ako noon nung nag-usap sila noon. Oh. Pero ah. parang para sa akin, hindi naman totoo yun eh. Nabilog na yung isip ng anak ko, sir. Gusto hindi, ko... Hindi ako sa edad ko doon, hindi na ako nabibilog. <laughs> Nagkikinig lang ako. Gusto ko, ayaw ko na... Kailan taong ka na, Justin? 22 po. Oh, 22 na siya. Hindi siya kayong bilogin, sir. Buti sana kuminod na edad to. 
at uh, Febra, ano, Sir, February let's stop, 22. Let, let's stop this bullshit. Uh, kung wala ka na pang may, may papakitang ebidensya, Sir, maliban doon sa picture na meron siyang mga katabi ng mga Arabo, then let's stop this conversation because ikaw, Sir, ang mas may malalim na kasalanan. I'm so sorry, Sir. Okay, sir. Ikaw ay meron ka mga naanakan, may pag-amin na rin sa iyo. Kung gusto ni Mrs., pwede ka na ng kasuhan at makukulong ka. Okay, Sir? At yung sasabihin mo na si Mrs. ay member ng ISIS, delikado yun, Sir, mapapasama. Hindi lamang siya, pati buong pamilya niyo, Sir, mapapasama. Okay? Paano, Sir, gusto kong... For all we know, nakikinig sa atin yung mga taga-Amerika. O, oh, bandang huli yan, pati CIA, FBI. Ha? Tutunto na yung bahay nyo. May nakikinig sa ating CIA. Tra- Hindi nga, sa US Embassy, habang nagsalita tayo, may merong subtitle sa baba. O, oh, alam mo ba yan? Hindi nga, yung mga... Sis- Hindi, totoo yung mga high profile shows dito sa Pilipinas o sa amang bansa, meron yan monitor sa US Embassy. Tayo meron yan. Programa, may nanon sa programa natin tapos may subtitle sa baba kung ano mga pinagsasabi natin. Alam mo ba yun? Hmm. Baka bukas yan, may magtitik-tik na sa inyo member ng Central Intelligence Agency. Kaya sir, kung wala ka ebidensya, shut the fuck up. Okay? Ma'am, salamat po Ma'am uh, Lynn. Okay, thank you. Thank you Sorry po sa abala na okay, naidulot sa iyo dahil dito. Uh, Miss Just, Mr. Justin? Hello po. Salamat po. Sige po. Sir, pero kung meron kang matibay na ebidensya tungkol dun sa sinasabi mong ISIS, then punta tayo sa AFP. Alam ko kung anong unit dun sa AFP na pwede natin ipakita yung mga ebidensya yan kung meron. Otherwise, kung wala, wag na. Dahil mapupurna, mapapahamak lang yung buong pamilya ninyo. Okay, sir? Okay, sir. Okay, sige. News break muna tayo. Yes, sir. Yes, sir. Eh, ilan ang anak nyo, sir, sa ibang girls? Mga ilan, sir? Dalawa. Dalawa. Yes, sir. Yung dalawa, iba-ibang babae. Oh. Ipinagkanula ko ng asawa ko, eh. So, dalawa. So, dalawang chicks, dalawang girl. Yung sa kasambahay, ipa pa yun. Kaya pamangkin, may anak din kayo? Wala, sir. Wala. Doon lang kikasambahay at saka dalawang girl. Sino? Aminado ako doon, sir. Yung dalawang boy. Uh, sa iba't ibang babae yun? Is, hindi, isa lang, sir. Yung dalawang boy. Isang babae lang? Close naman siya ni Justin, yung anak ko. So, oh. uh, itong ano, tapos... Uh, okay. Happy naman. Itinutuwid ko lang, sir, yung mali. Yung uh, ano ba? Kaya nga, sir. Now, na stop na ang kalokohan. Na para maituwid mo yung pagkakamali mo. Kayong is, ginamit ko, sir. Is mag-usap kayo ni Mrs. Pag-usapan niyo mas insinay itong problema niyo yung dalawa. Puro takas yan, sir. Eh. Hindi naman makakausap niya ng ano, sir. Kung hindi, namamato pa. Well, lahat yung magawa. Siguro, kaya niya siya nagkaganon, sir. Kayo rin ang bigyan ng dahilan na para siya magkaganon sapagkat mm-hmm. pati ba naman yung kasambahay is yunota mo. Diba? Ang dami kang pwede ma- masyota sa mundo eh yung kasambahay pa mismo ninyo. Pati pamangkin pa rin niya. Yun sa nasa isip niya. News break. Oh. Okay. Uh, sa, mga na- sa mga nais po magsumbong o magreklamo, pwede po kayong pumunta dito sa TV5 Media Center Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. And kami po ay uh, bukas lamang po mula lunes hanggang biyernes, uh, 9 ng umaga po hanggang uh, alas 3 po ng hapon. And uh, kung kayo po ay nasa probinsya, marami pong nagtatanong sa amin ito kung kayo po ay nasa probinsya o isang OFW, magpadala po kayo ng inyong representative dito po sa aming tanggapan para ma-interview po namin sila ng personal. Hindi po uh, nangyayari po ang uh, aming interview sa kahit uh, anumang, uh, sa anumang uh, lugar. Dito lamang po kami sa TV5 Media Center. And uh, hindi po kami nag entertain ng complainant uh, sa labas po ng TV5. Dito lamang po sa loob sa aming action center lamang po. And libre po ang aming serbisyo. Paalala lamang din po ni Idol Rafi na wag po kayong naglalagay ng inyong sumbong o complaint sa live section po ng YouTube and Facebook po ni Idol dahil marami nga po ang nagpapanggap na staff po ni Idol Rafi Tulfo kung saan kayo po ay uh, sisingilin. Dito po sa aming tanggapan, libre po ang aming serbisyo. And uh, mag-subscribe na rin po kayo sa YouTube channel po ni Idol Rafi. Rafi Tulfo in Action na uh, YouTube channel. Meron na po itong uh, mahigit 6 million subscribers. Doon lamang po kayo manonood ng 
uh, mga legit po na, na videos po ni Idol Rafi na ina-upload po namin gabi-gabi. And syempre po sa kanyang Facebook account, Rafi Tulfo in action, meron po yung verified check, yung color blue po na check para po malaman nyo po na re- legit po yung uh, account po ni Idol Rafi. And sa mga nagtatanong po, lalo na po sa ating mga minamahal na OFW, Ang Got Right Oxy White Pro Fiber and the Good Night ay mabibili po sa Shopee, Lazada, and Saikatsu Incorporated. Tumawag na din po kayo sa 353 and 0903-237-1702. And para po doon, uh, available din po ito sa Queen's Gasoline Station, yung Good Night Got Right Oxy White District 1 Branch. Uh, sa lahat po ng gas, Queen's Gasoline Station, dyan po yan sa may uh, District 1 Branch, Silawit Branch, Alicia Branch, Gasoline Stations besides Queen Gasoline Stations. And sa Calderon Skin Clinic, dyan po yan sa number 37 Quirino Avenue, General Santos City, and sa Derma Concepts Skin Clinic. Uh, dun po yung good night, mabibili din po sa Derma Concepts Skin Clinic. Yan po ay sa 404 Uh, Pacific Century Tower, Quezon Avenue Branch and second floor po ng SM City Masinag, Antipolo City and sa Limansangan, Narvacan Branch. And uh, sa mga nagtatanong po dun sa Rafi Tulfo, um, Rafi Tulfo Collectible, collectible uh, Figure, uh, mabibili po yan sa RTIA Facebook page, letter R. TIA Facebook page. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo Oras, 2.26 po ng hapon. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Tough Mama Home and Kitchen Appliances and uh, Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa and syempre sisters, sanitary napkin and panty liners mula po yan sa Megasoft Hygienic Products Incorporated. I love my sisters. And hanap niyo po ba ay honest at magaling na driver, malinis at bagong masasakyan. Maggrab ka na dahil dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. And ang uh, bahaging ito ay hati din po sa atin ng CDO Ulam Burger sa gana po yan sa bango at linamnam ng beef. And anong petsa na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on na tayo. Tara na sa Clean Fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka sa high quality Euro 4 Diesel, Clean 91 and Premium 95 Octane Gasoline. Panalo po kayo sa Clean Fuel dahil dito garantisado na ang produkto. Mahusay pa ang serbisyo. Kaya tara na mag-move on na tayo sa Clean Fuel. Lumipat na tayo. Clean Fuel, quality fuel for Les, magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo para sa iba pang sumbong at aksyon. Philippine Standard Time, 2.27 ng hapon. Ang aksyon news update ay hatid sa inyo ng Jin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras, 2.26 ng hapon. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Binuhusan ng asin ang signal jammer ng Bureau of Corrections kaya nagpatuloy ang illegal na gawain sa loob ng New Believed Prison. Sinabi ni Volunteers Against Crime and Corruption o VACC President Arsenio Evangelista na may kinakabit na namang bago, subalit nangangamba siya na muli itong sirain ng mga high-profile inmate. Kinumpirma rin Evangelista na walang opsyon ng mga doktor kundi maglabas ng hospital pass dahil pinadadalhan sila ng bulaklak ng patay sakaling hindi sila madadala sa suhol. Compromise na ayon kay Evangelista ang NBP kaya nararapat lamang na magkaroon na rin ng Regional Believed Prison upang masolusyonan ang problema sa korupsyon sa NBP. Philippine Standard Time, 2.27 ng hapon. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radio 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipina. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay iniatid sa inyo ng Jin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Ito ang inyong monthly Meralco Advisory. Magandang balita, limang buwan ng sunod-sunod ang pagbaba ng overall electricity rates. Ngayon, 53 centavos per kilowatt hour ang bawas singil. Dahil dito, lagpas piso na ang decrease kumpara noong Setyembre 2018. Ito na ang pinakamababang rates sa loob ng halos dalawang taon. At ang distribution charge ng Meralco ay mahigit apat na taon nang di nagbabago. Salamat Joe! Ngayong tagpulan, hetong isang bright idea. Di ba ang hirap magpatuyo ng labada pag ganito ang panahon? 
meron ang nabibiling portable clothes dryer online. Ayon sa Meralco Power Lab Test, totoong nakakatuyo to ng damit. Sa less than 8 pesos per hour, mas nakakatuyo pa to kaysa spin dryer. 1 to 3 hours lang ang drying time, depende sa tela. Tulad ng hair dryer, bumubuga to ng mainit na hangin para makatuyo. Paalala lang, para safe, huwag to i-overuse o iwang unattended. Hanggang sa susunod na... Meralco Advisory! Meralco, ang liwanag ng bukas. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa makakati. Kumakalat ng isyo ng mga makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati. Ang mga funjay. Kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyon na yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng funjay. Ifungisol mo, mahapding hadhad at eczema. Ifungisol mo, kumakalat na anan at buni. Ifungisol mo, mabahong alimpo nga. Ifungisol mo. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Ifungisol mo. Basta pangonta sa kumakabit na funjay. Fungisol ang solusyon. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Ang gamot na solusyon. Skin cure Fungisol. Para sa inyong mga tanungan, tumawag o mag-text sa Fungisol. Hotline 0925-584-5999 Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Benzoic Acid and Salicylic Acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. O, oh, doon sa mga may gusto marating, lakas ang proteksyon, magkabilaan yan. Siksik yan, siksik yan ng B-vitamins, taurine, ginseng at inositol. May sumabit para 700 mg ng vitamin C. O, oh, lalarga na, lalarga na. Ang kasta sa lakas at proteksyon ng Cobra Plus Vitamin C. Cobra Vitamin Vitamin C, lakas at proteksyon. Ang oras, 2.30. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Lakas at proteksyon. Mga idol, parami ng parami ang gumagamit ng sabon na fungi antibac. Bakit kaya? Eh, subok na magandang epekto ng sabon na fungi antibac, mga idol. Di bali ng dinyo ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit ng antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples nyong paulit-ulit, idol, dahil sa marubing paligid, mag-fungi antibac na. Sa mga bumibiyahin sa traffic dyan na pinagpapawisan ng kilikili at paa, baka amoy bulok na kayo. Pagdating sa opisina, mag-fungi antibac na. Ang sabon na fungi antibac ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-arawin ang paggamit ng fungi antibac na sabon para sa inaasam na kinis, linis at moisturized na skin. Kaya idol, huwag nang magpahuli. Maligo na. Mag-fungi antibac na. Basta fungi quality. Para sa inyong mga tanungan, tumawag o mag-text sa fungi hotline 0925-584-5999. Ang fungi antibac na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets nationwide. Heads up, hero. Two presentations, five meetings, and an annual report due tomorrow. Computer, initiate Project Chill. Embassy Whiskey, deploy. Take a break from never-ending battles with Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Seen it? It's more fun dito sa pile. Dahil basta usapang movies, overloaded ng dito. From mega blockbuster movies. To afternoon action at saya. Hey, hey. 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 Mga idol, kabit dito, kabit doon, problema na naman sa makakati. Kumakalat ng isyo ng mga makakati, kabit ng kabit. Kati ng kati, ang mga funjay. Kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyon na yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng funjay. Ifungisol mo, mahapding hadhad at eczema. Ifungisol mo, kumakalat na anan at buni. Ifungisol mo, mabahong alimpo nga. Ifungisol mo. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Ifungisol mo. Basta pangonta sa kumakabit na funjay. Fungisol ang solusyon. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Ang gamot na solusyon. Skin cure Fungisol. Para sa inyong mga tanungan, tumawag o mag-text sa Fungisol Hotline. 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Benzoic Acid and Salicylic Acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tol! 
Nagahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at nagahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-grab. Kaasenso mo ang grab sa buhay. Sister Sanitary Napkins give me confidence, comfort. Mga kaibigan, gusto nyo bang mag-enjoy o mag-relax na abot kaya ng lahat? Kasama buong pamilya, kaibigan at mahal sa buhay, tayo na sa Antipolo sa number one hotel and resort, ang Bosay Resort. So 180 pesos lang na entrance fee, maaari mo na ma-enjoy ang Disco Pool, Olympic, Infinity Pool at Storm Wave Pool na first in the Philippines at iba pang amenities. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tumawag lang sa 661-9011 or 661-9012 o bisitahin ng www.bosayresort.com para sa iba pang promo. Tandaan, Bosay Resort, number one sa Antipolo. Binatilyo pa lang ako noon, madalas, naipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kahit kailan, walang iwanan kaibigan, desenosena na ang Rafi Tulfo po, para sa mga kalalaki ang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na sao palmeto, elarginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men Sabi nila, ang tunay na lalaki Matibay, magaling, at matikas Samaan mo palang Robust Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang Robust, para sa mga kalalakihan Mahalagang paalala Ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot Sa anumang uwi ng sakit Mga idol, parami ng parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac Bakit kaya? Eh, subok na magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac Mga idol, di bali nang di nyo ako paniwalaan Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit ng antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples niyong paulit-ulit, idol, dahil sa maruming paligid, magpunji antibak na. Sa mga bumibiyan sa traffic dyan na pinagpapawisan ng kilikili at paa, baka amoy bulok na kayo pagdating sa opisina. Magpunji antibak na. Ang sabon na punji antibak ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-arawin ang paggamit ng punji antibak na sabon para sa inaasam na kinis, linis at moisturized na skin. Kaya idol, wag nang magpahuli. Maligo na. Mag-Fungi Antibac na. Basta Fungi Quality. Para sa inyong mga tanungan, tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang Fungi Antibac na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets nationwide. Ang oras, 2.38. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. 
Basta Fungi, quality. Available in all Mercury drugstores. Mga idol, parami ng parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Eh, subok na magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit ng antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples niyong paulit-ulit, idol, dahil sa maruming paligid, mag-Fungi Antibac na sa mga bumibiyan sa traffic jam na pinagpapawisan ng kilikili at paa. Baka amoy bulok na kayo pagdating sa opisina. Mag-Fungi Antibac na. Ang sabon na Fungi Antibac ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-arawin ang paggamit ng Fungi Antibac na sabon para sa inaasam na kinis, linis at moisturized na skin. Kaya idol, huwag nang magpahuli. Maligo na. Mag-Fungi Antibac na. Basta Fungi Quality. Para sa inyong mga tanungan, tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang Fungi Antibac na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets nationwide. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa makakati. Kumakalat ng isyo ng mga makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati ang mga fungi. Kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyon na yan. Basat kati-kati sa balat na dulot ng fungi. Ifungisol mo, mahapding hadhad at eczema. Ifungisol mo, kumakalat na anan at buni. Ifungisol mo, mabahong alimpo nga. Ifungisol mo. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Ifungisol mo, basta pangonta sa kumakabit na fungi. Fungisol ang solusyon. Ulitin ko ha. Fungisol Fungisol Ang gamot na solusyon Skin Cure Fungisol Para sa inyong mga tanungan Tumawag o mag-text sa Fungisol Hotline 0925-584-5999 Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury Drugstores Nationwide Benzoic Acid and Salicylic Acid Is the generic name of Fungisol If symptoms persist, consult your doctor Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso pero, lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Wanted sa Radyo Sa Radyo 5, 92.3 News FM Wanted sa Radyo Okay, we're back sa so Wanted sa Radyo Ang kakampi ng mga inaapi And uh, syempre, bago ang lahat Belated happy birthday po sa ating kapatid Na si Ma'am Katrina Bartolome Manalang And syempre, happy viewing din po sa kanyang husband Na si Sir JP Manalang Happy, happy birthday po Belated happy birthday Ma'am uh, Katrina Bartolome Manalang And syempre, hello po and happy viewing Viewing po kay Leti Bandairel. Galing po yan kay Direk Joey. And happy birthday po kay Adalisa aka Aling D. Simones de Leon Raagas ng Guadalupe Nuevo Makati from Sexy Camille. And happy birthday kay Mary Goldas Marinas, yung nanay po ng ating uh, lumapit. Lumapit po yung complainant namin dati. Happy birthday po kay Ma'am Mary Goldas Marinas. Galing po syempre sa aming... Uh, Ate Vibs Cabrera. Hi, Ate Vibs. We miss you so much. And happy viewing po kay Mr. Jerome ha- uh, Hortelano, Mr. Henry Siosan, Ms. Wean Bundalan, and uh, Mr. Victor Viervo. And uh, belated happy birthday din po kay Heaven Amarahinog ng Santo Tomas, Batangas. Galing po kay Tita Marie and Tito Yasuhiro ng Tokyo, Japan. Okay. Um... <clears throat> Merienda time. Pag merienda time, is chooks to go time para sa akin. Kasi ang chooks to go po, ang paborito kong pong manok. Kahit na hindi mo na po lagyan ng sauce, mm-hmm. masarap na masarap. Kahit na walang sauce. Hindi lang ako ang may paborito nito, paborito po ito ng bayan. Chooks yes. to go. Sarap. Kaya mga mister, kung gusto niyo makakuha kayo ng pogi points sa inyong mga misis, sabi niyo misis, commander, sweetheart, 
Manager, Honey, Darling, wag ka nang magluto. magluto ng ulam. Kanin na lang. Dahil pagdating ko dyan, meron akong chooks to go. Ako, tuwan-tuwa si Mrs. Ayun. Magkakababy ulit kayo. <laughs> <laughs> Yan o, chooks to go. Sarap. Pampatuwa kay Mrs. na mga mister. Chooks to go. Okay. okay. Idol, sa ating uh, sumbong at aksyon, nag-viral po itong video na to sa Kawayan Isabela. Nasa linya po natin si Priyan. Ito po yung nanay. Uh, kung, ma kung mapanood niyo po ito, ito pong si Jamila na 15 years old po ay uh, nabiktima po ng pambubuli kung saan uh, nagkaroon po ng uh, pisikalan. Parang, parang katulad ito kila Tumang eh. Yes, I don't. Oo, pinagtulungan at binuli itong uh, 15 anyos. At sa loob pa man din ata ng eskwelahan? Yes po. Pa ito. At naka-uniforme yung mga yes. nambuli sa kanya. Lahat sila naka-uniforme. Kakusapin natin ngayon yung Nanay muna. Nanay po. Nanay, Priyan, magandang hapon. Opo, opo, opo. Magandang hapon po. Kailan po nangyari ito, Nay? Uh, nung martes po, sir. Nung 10 po. Okay. At uh, yung inyo pong anak ay binuli po nitong kaklase niya? Um, sir, ano po, kabadge po yan. Yes, sir. Um, ibang room po, sir. Okay, pinagtulungan nung siya? Yes, sir. Okay. Alam na ho ba ito ng school? Yes, sir. Meron na ho bang ginawang aksyon yung school? Um, three days suspension <coughs> lang po, sir. Three days suspension. Yung mga magulang ho ba nakausap nyo na? Magulang yes, nung sir. mga batang nanakit? Yes, sir. <coughs> Opo, sir. Yung dalawang nanakit po sa anak ko, sir, nakausap ko na po sila, sir. Anong sabi po? Eh, sir, yung isa po, eh, wala po siyang sinabi. Hindi po siya... nag-comment tungkol po sa anak niya. Pero yung isa po, sir, eh, palaban po sa akin, sir. Palaban sa iyo? Ano ibig sabihin po noon? Sinasagot-sagot kayo? Um, opo, sir. Tapos sasabihin pa sa akin, sir, na wag ko daw tignan ng masama yung anak niya kasi, sir, eh, masakit po sa kanya yun, sir. Okay, sige. Kausapin natin si Mr. Primitivo Gorospe, principal ng Kawayan Isabela City National High School. Mr. Gorospe, magandang hapon po, sir. Mr. Gorospe? Magandang hapon din po, sir. Rapi. Opo, uh, ito po yung may kinalaman doon po sa pambubuli ng isa niyong uh, estudyante. So, nakausap niyo na po pala both sides? Opo, opo, opo. Sa pamamagitan po ng mga kasamahan po natin, sir. Okay. So, nasuspindi na po yung mga bata na nambuli? Opo, opo. Okay. At uh, yung mga magulang na pagsabihan na rin po? Ba bali, nakausap po ng mga kasamahan po natin na guro, yung mga in-charge po, sir Rapi. At... Uh, naipaliwanag na po sa kanila kung ano yung mga pangyayari at yung hakbangin po ng school po. Okay. Na suspension po sa mga nanakit po yung physical bullying. Okay. First time lang hubay ito nangyari sa inyong eskwelahan, sir? Bali, sir Rapi. Uh, mahigit isang buwan pa lang po ako dito. Okay. Hindi ko lang po alam kung bago pa po ako nagpunta dito sa school, eh, meron na po yung mga ganito. Pero sa... Uh, kwan ko po dito, first time ko po naman na may encounter na may oh. ganito po na pangyayari dito sa school. At okay. kahit nung nasa ibang school po ako, wala pong ganito na mga pangyayari. At least sir, mabilis po yung inyong naging aksyon at uh, yung mga bata na involved ay nasuspindi na at nakausap ng mga gulang. Sandi lang po Mr. Principal, kausapin ko yung bata na nabuli. Magandang hapon sa iyo alias Jamela. Oh, ah. Okay. Uh, okay, good afternoon sa iyo. At bakit daw binuli kanila nitong uh, mga kabatchmate mo? Anong dahilan? Nang dahil po sa post po about friendship po. Post na? About friendship po. About friendship? Apo. Hindi na gusto yung post na yon. Ano bang nakalagay doon sa post na yon? Yung post pa eh, yung flex ko lang kaibigan ko, yung ganun po. Tapos tinag ko po yung mga kaklase ko po. Okay. Ilan silang nanakit sa'yo? Dalawa po. Pinagtulungan ka? Opo. Okay. Nakita ko ngayon video at uh, paano na awat ulit? Pa? Paano na hinto yung pambubuli na ginawa sa'yo? Yung may, may mga umawat na po. Okay. Kumusta ka naman ngayon sa school mo? Nakakapasok ka na na maayos? Hindi po. Bakit? Kasi po, umiiyak na po ako kasi natatakot na po ako. Natatakot ka na pumasok? Apo. Okay. Bakas po, buliin po nila ako, saktan po ulit. Okay, maganda yan. Buti na sabi mo yan. Sa, san... Okay, sandi lang ha. 
Ah, uh, Mr. Principal. Yes, opo, sir. So, naring mo po yung sabi ng bata, natatakot na siyang pumasok dahil doon sa pangyayari, trauma po ito ibig sabihin. Opo. So, paano niyo po ma-address itong problema ng bata? Ali, ganito po ang gagawin natin, uh, Sir Rapi, dahil nabanggit na ninyo na hindi pumapasok pala itong bata, eh, mag-home visit po yung advisor niya at iimbitahan po natin siya at yung magulang para po mabigyan po natin ng kaangkupang kwan po, guidance and counseling. Intervention na rin, sir, kasi trauma po ito, sir, sa palagay ko. Opo, opo meron po tayong registered guidance counselor po ng school at yung mga kung paano po natin maibalik po yung kwan po ng bata, uh, yung self-confidence, yung self-security po niya, sir. At saka isa pa, sir, pa parang healing process na rin to therapy na rin to sa bata, opo. is yung pong mga nanakit sa kanya, makakaharap niya at mag-apologize sa kanya kasama yung mga magulang at mga ngako na hindi na siya sasaktan at huwag na matakot. Opo, Something like that. Magagawa niyo po, sir? Makakaasa po kayo, sir, Rapi. Okay, sana po, sir. Ah, uh, Jamaila. Opo. Okay. Uh, Narinig mo sinabi ng principal at yung suggestion ko, okay ba sa iyo yun? Yung una, tutulungan ka ng eskwelahan, bibigyan ka ng intervention, therapy, para naman maalis yung trauma mo, yung takot mo. Tapos pangalawa, kapag natap, na, na, na tapos na yung suspension, nung mga nanakit sa'yo, pagharap-harapin kayo at mag-apologize sa'yo, maging yung mga magulang ng mga batang yon para mga ako sa'yo na hindi na maulit at sila yung nagsisisi. Makakatulong yun sa'yo, tama? Opo. Okay ba sa'yo yun? Eh, sir, pwede pong, ano, kung, kung, kung po pwede lang po eh, pwede yung ilipat na lang po ng ibang school ng mga estudyante po, sir. Ililipat lang sa ibang school? So po, para mas kampante naman po akong magulang na hindi na po ako maano sa school na iaano yung anak ko. Okay, sige po. At maganda yung suggestion mo na yan. Ah, uh, Ayan, nakikinig si uh, Mr. Principal. Mr. Principal. Opo, sir. May point nga naman yung nanay. Opo. Uh, ilipat na lang daw po sa ibang school yung mga batang nanakit. Kay Jamela. Bali, Sir Rapi, bali meron po tayong due process na ino-observe po. Uh, policy po ng DepEd. Hindi po tayo pwedeng maglipat, uh, mag-recommend ng transfer ng mga estudyante po natin kung hindi po nila voluntary na hihingin po ito. Yung... Eh, di ba pwede yung expulsion? I-expel sila? Bali, ganito po, sir. Kung mamarapatin ninyo. Di ba, pe... sir, 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 di ba grave offense yun? Bali, ko, opo, sir. Pero gusto ko po sanang ipaliwanag na meron pong level po kung sino po yung pwede magbigay ng suspension. Pwede po ba? Sino po? Sige, sino yun? Bali, ang limited lang po yung number of days na pwede pong i-kuan po ng school. One to five days po, sir, Rapi, based sa DepEd Order number 40. Opo. Series 2012. Hanggang limang araw po ang maximum na pwede pong ibigay. Pero pwede po so, ma-expel yung mga bata na gumawa ng matinding kasalanan. Opo, pero it, it, ituloy ko po sana yung paliwanag kung mamarapatin po ninyo. Sige po, sir. Sige po, sir. Mahigit sa limang araw po, sir, yung suspension po, aabot ng isang buwan o mahigit pa na dalawa, ganun, basta less than one year, sa superintendent na po kasi yung kwan po dyan. May level na po. So, so kailan po may expel yung isang bata na gumawa ng mabigat na kasalanan sa isang eskwelahan? Bali kung aabot na po yung suspension po ng one school year, eh, nasa sekretary na po ng education kasi, Sir Rapi, yung mga kautusan po na ganun. Gusto po natin pero hindi po natin magawa dahil meron pong kaangkupang mga posisyon kung sino po yung pwedeng magbigay po ng ganyan po na... So, ibig sabihin, sa Sir... Uh, yung sa kahilingan ni ma'am, maging posible lamang yon kahilingan ni nanay, ay kung iakit namin sa DepEd yung kanyang request. Tama? O, opo, pero ako uh, po ito, uh, school po, pagkatapos sa division office po, division level po, then pag hindi pa rin na-resolve po sa division level at hindi satisfied o contento itong mga uh, partido po na nasasangkot, lalo na po yung biktima, Eh, pwede po ito hanggang sa central office, sa office po ng Secretary of Education po. Sige po. Nanay Priyan? Ma'am? Apo, apo. Sir. Kung gusto niyo po, sasamahan po namin kayo sa DepEd. Laktaw Ayun, na po sir. natin yung mga division na binabanggit ni, uh, ni Sir. Mawalang galang na po sa kanila. Diretso yes, na tayo sa DepEd. Sabihin natin yung inyong concern. Yes, sir. Sa salamat po, sir. Okay. Sige, gagawin po namin yan. Susunduin po namin kayo dyan. Sasama namin kayo dito sa DepEd Manila. Yes sir, yes sir. Thank you po, thank you. Para sa akin, uh, fair lang po yung inyong suggestion. 
Kasi kung yung bata talaga ay na-trauma at oh, tulad nito hindi na pumapasok, it will take time bago eh, siya makarecover. By the time na nakarecover na siya, eh, baka wala na. Eh. Nagkagewang-gewang na kanyang mga grades. Yes, sir. Eh, sinubukan po namin pumasok noong una, sir, noong unang pinatawag. Pero nung nakasalubong daw po niya kasi, sir, ang sama po talaga ng tingin sa anak ko, sir. Kaya minabuti ko na lang po na wag na lang po papasokin, sir. Kasi syempre nag-aalala din po ako, sir. Sige, ma'am. Talaga nung sobra, kung makapagsalita pa sila sa akin, sir, eh sila pa talaga ang matapang, matapang sir. Sige, ma'am. Susundoy namin kayo dyan sa Kawayan. Dadali namin kayo, kayo di sa Maynila. Kasama po yung inyong anak. Direkta po tayo sa Secretary ng Department of uh, Education. Mr. Principal, Sir. kung kami po ay sa Department of Education, makakatulong ba yun sa palagay mo, sa tingin mo? Bali kasi, Sir, meron pong proseso. Is sir, sir po forget, po? forget about process. Ang sinasabi ko lang, Sir, Opo. kung kami po ilalapit sa Secretary ng DepEd, Opo. meron bang magagawa ang Secretary ng DepEd? Sa palagay mo lang, Sir, sa hula mo. Bali, wala sir, pakihulaan mo lang, Sir. Secretary ng DepEd, kataas-taas na po sa DepEd, lalapitan namin. Halimbawa lang, kunyari, makakatulong ba yun, Sir, sa palagay mo, Sir? Uh, malaki po may itutulong Thank you, po. Sir. Mara, malaki po may itutulong, ma Sir. Ma magandang hapon po, Mr. Principal. Opo. Thank you po. Ganon din po sa inyo, Sir. Uh, opo. opo, opo. Uh, Ma'am Priyan. Yeah, Ma'am, eh, Sir. Next week, sundin namin kayo dyan. Dadin namin kayo dito sa Manila. Okay? Kasama yes, po yung sir. bata. Okay, magandang opo, hapon sir. po, Madam. Ma Magand Ah. Sige, sasama namin kayo sa Maynila kasama mami mo para idulog natin yung inyong uh, problema sa DepEd, okay? Sige po, sir. Ingat ka. Salamat, salamat. God bless. Okay. Okay, next idol. Ito. Opo, next idol si uh, Manar Alkebi. Russian pusher from Dubai and humihingi po siya ng tulong sa atin para mabawi po. Direct, paki-off focus muna ako. <coughs> Okay. Sa ating asumbong atraksyon, mga kapatid, si Manar Alkebi, isa siyang Russian from Dubai, and humingi siya ng tulong sa atin para mabawi o mahuli ang taong nanloko sa kanya matapos siyang makuha ng pera para daw sa isang negosyo. Okay. Bago natin kausapin si uh, Ms. Manar, okay na direct po, din ako. Tapos na akong, yeah, focus mo sa, thank you. Okay, bago natin kausapin si Ms. Manar, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung pong ginagawa namin na bigyan kayo ng referral letter sa concerned agency na makakatulong sa inyo, it really works. And she's a good example. Nung pumunta siya rito, dahil ang dami pong mga cases kami hinahandle, patong-patong sa sobrang dami, binigyan namin siya ng sulat papuntang Kawayan City, Isabela, doon sa NBI. At na-action po agad ng NBI. Palakpakan natin NBI ng Isabela, Kawayan. And... Tingnan niyo po, bumalik siya rito para lamang pasalamat. Okay. Ms. Manar, good afternoon to you. Good afternoon. So, I really liked what you said earlier that you're not blaming the whole Filipino people yes. for the fault of Giselle Innocencio. Yes. And you have a message for Giselle? Go ahead. The message is that don't ever you are a, a, a mirror for the Filipino, all residents in Filipino. Whenever you go to any country, even in uh, Fil you are in Philippines, you are the mirror. You have to be good person. Don't take advantage if you meet a good people, even good or bad. As you all the time saying you know the God, you are good Christian, you should be good. I treat you in a nice way. I, I all the time was protecting you. I treat you like you are my child. You are my, my sister. You are like my I, everything. Why? Because I was seeing that you from Philippines travel to UAE. And then I say she don't have anyone. Okay. So, why? so you're the employer of uh, Giselle. Yes. Okay, what does she do to uh, your company or your house? No, she is my housemaid. Okay. And uh, when she starts, she's uh, only five months with okay. me. Still right. new, and she have contract two years. Okay. And within this five months, actually, I'm traveling. All right. Uh, after th th you have a business here in the Philippines, In Philippines, right? in uh, right. Vita Plus, I'm a dealer. 
Okay. Yes. And when I come to visit uh, and I... Uh, so how did you come to know Giselle? Giselle, she, she let me... Um, she applied she, to an agency? To an agency, yes. And in UAE, from UAE agency, I contact the agency. I, see, right. I told them I need a maid. And they bring me Giselle. Okay. After that, I accept her. I, I don't care what she is. I respect her. Uh, she is a tomboy. I, I say it's no problem for me. Important for me, you respect your, your job. You know your job and you understand what I need. And that's it. Okay, can you tell our viewers what did she do to you? She uh, she tried to make me to invest here in uh, in Philippines because she saw I'm uh, I have a money a lot of money. So she started to tell me there is a harvester. Let us uh, enter this business and we will be a partner. Mm -hmm. Then I start to say, okay, no problem. I will come and I pay for her a big amount. And, uh, and then how much money? Uh, Three hundred fifty thousand pesos. That's big bucks. Plus plus yes. Yes. That's and a lot of money. Uh, yeah. And uh, after that, she was telling that it's all. Because of my mom, she make she damaged my life. Uh, she took all the money. They are running for the money. I'm innocent, but it was not true. I when I come, I discover many things. Even everything I have evidence in the phone. What did you discover? Uh, that she was lying to her parents. She mm -hmm. was use uh, she was using many people, not only me. A lot of of her friends. She was borrowing money, and she was saying that she's in a relationship with me. And huh? uh, yes, she said she that, said that. Yes, and she said okay. that I, I'm her girlfriend. And all the time she was taking a, a pictures of me and sending. See, this is my beautiful girlfriend. Oh my god. And. And when I come here in Philippines, she start to treat me as I'm her uh, uh, slave. And she took all my money. I I was here in Philippines without any money. She take all my money. Okay. And uh, she threatened me. She say, I will blackmail you. Better for you, don't go to UAE and stay here in Philippines. Okay. It was all, and I have witnesses. All and right. I have all evidence. Until now, after that, when NBI thanks for in Isabella, they may they catch her immediately in the same time. Okay, she got caught. She get she get catch. Palakpan natin yung uh, NBI. Okay, papasukin natin yung kasamahan ni Mam yung uh, tinutulong kay Mam para masulatin. Yan ay dali kay kay Director Tim Rehano, Provincial Head ng NBI Isabella. So where is she now? You said so. You were able to uh, after the NBI uh, caught her and put her in jail, and then yes. released her later, and then filed the case. And yes. what was the case that was filed? Uh, the case was uh, cyber crime. Cyber crime. Yes, uh, uh, blackmailing, bull, bullying. Bullying. Okay. And uh, staffer. Staffer. Yes. Okay, that's the good. The staffer was. That's and good. Uh, I will will come to court in right. December. In December. Yes. That's when you will be able to. Uh, be face to face with her yes. during the hearing. Yes. All right. And I have all the evidence with Good. me. Good. All right. Even I go to here in Philippines, I, I, I complain in police, but okay. I didn't have any results. So uh, Lola, she, she advised me come because I was in UAE two weeks, these two weeks. It was because 25th of August, yes, I was so depressed. I was in the hospital. Even uh, they sent me to a psychiatric uh, doctor in, in depression medicine I am. So she felt so sorry. She said, come, we will, I will take you to Tulfo. They will make an action. Yes, and okay. some of the people, yes, they say, no, the Tulfo will not do anything. Who said One that? of the employer. One of the uh, 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 in lawyer here. One of the lawyers, lawyers said that we yes. we can't help you. Yes, and don't, I was don't, like, don't, I, I, don't I, believe I, that lawyer. Don't believe yes. that fucking lawyer. <laughs> this is it. Of course. Then she, me, and her. She from five a.m. sits standing oh, here. Oh, na yung bait bait mo naman. Yes. See, nakabawi nakabawi po yung Please. mga kababayan yeah. natin yung ating lahi dahil I, sa inyo. I, idol, araw po ang hinintay niya sa kaso niya. Nun pong Tuesday lang po kami pumila the following day. Nakangiti na siya. Okay. And I come all this way just to give a letter. See, JC, there is a good Filipino. I'm, I was like first even there in UAE. Oh my God, why Filipino are like that? I say, no, I will prove to even to everyone, not in only UAE, that there is good Filipino and there is a bad. This Thank bad you. Filipino, please, you are a mirror. You are also spoiling the other good 
Filipino. This is it. That's why never, ever, I am a, I'm also Russian Federation, but I live in UAE. I respect their uh, tradition. I respect everything. No one forced me on that. Not because I'm afraid, no, but I am a mirror. That's why wherever I go, they respect me. Oh, from Russia, but how come you are like that? How come you are Muslim? Because this is it. We okay. have to respect. Right. So, Jesse, this is a lesson even to your family or to your uh, anyone who see me now, who knows her, you should be aware. Don't take her attitude, this bad attitude. Okay. Uh, come December, when you're coming back here, yes. uh, let us know so that we can pick you up at the airport and then accompany you to Kauai and Isabella. Yes. We'll do Thank that for you. you. Thank Just you. let us know. Thank you so much. Yeah, and it's yes. all on us. We'll pay for your plane ticket, and then hotel accommodation and all. Thank you so okay? much. So really. we'll make sure that you're going to be safe while you're here in the Philippines. Thank you. We'll take Thank good you. care of you. Okay? Thank you so much. Thank you. Nay, paano mo nakilala to si Ma? Uh, yung pong apo ko, um, friend po niya. And then, dahil po busy yung apo ko, uh, ako na po yung nagpresinta na pumila. Lalaki ang po niyo? Hindi po, ano, um, babae po. Oh, and right. then, uh, manon na po. So, uh, her granddaughter is your friend. That's yes, what she was saying. Yes. Oh, we okay. are dealer together in Vita Plus. Uh, Vita Peng, Plus? Yes. Peng Maniago, she. Okay. Yes. And then po, ako na po yung pumila dito nung, kasi po, may okay. jet, jet lag pa po siya, tapos hindi siya okay. makauso. Ano yung sinasabi niyo, Nay, na naputo nung pagpasok na rito na meron pang ginagawang kalokuan pa rin po si Joseph? Po, ang, san, ang sabi po kasi ni Agent Makutay, siya po yung be, very assisting po sila sa Isabela. Hindi, yung uh, nakita mo sa cellphone ni Jocelle? Uh, ngayon po, ang sabi po kasi, ganito po, meron pong kinuhang cellphone si Jocelle sa kanila. Jocelle took a phone from you? Yes, yung sila yes. Samsung, yes. Samsung 10. This is my uh, phone and she was using and all Where, the, the evidence phone? with me. It's with you now? Yes. Okay, so nabawi na po. Yun po, and then po, nung nabawi po niya yon dahil siguro sa gigil niya, dahil po nung kinakausap si Jocelle, di ba nag kita po sila sa NBI Isabela. Nung kinakausap po, ngingiti-ngiti po siya. Hindi ko po kilala yon Ang may kilala sa kanya yung apo ko. And then, ngingiti-ngiti, parang nakaka-insulto po. Eh, so, na, parang na ano ako. Don't worry about it, Nike. Yun. She's gonna go to jail. And then, ngayon po, eh, let her, kaya lang ang sabi let, po. Let her laugh. Opo, yung cyber, ano daw po, yung cyber, -cyber bully crime. and everything. Cyber again, bully. cyber, very shallow daw po, sabi ni Attorney Makutay. And then, staffa po, very, very clear. May okay. evidences and everything. Okay. And then po, Today sabi morning. ang naggawa po sila ng affidavit na from from that time wala na dapat makakarating kahit kanino na yung against sa kanya yung tungkol hmm. sa pag meron silang relasyon etc na parang paninira ganun okay. and then nung kinagabihan po hindi ito natulog pinakinalkal niya yung telepono nakita niya po doon na dahil hindi po nag log out okay. nakita, nakita niya po niya? na kasi po, kami lang dalawa yung nasa room. Nakita niya. And then, pinapatranslate niya sa akin. So, wala, anong, anong po nakita niya doon? Nakalagay po doon na sinasabi nga po niya doon sa mga friends niya na, ano siya, na... Girlfriend? Girlfriend niya. And then, oh, nasabi na, na niya. Eh, tapos, nag, siyempre po, gigil na gigil siya kasi may asawa nga po siya. And then, pati oh. po yung isang kapit ba, katulong ng kapit bahay nila sa UAE, pinipicturan yung bahay nila. Yung kotse ng amo mo, nandito. Yung, ano, yung, yung lalaki lang nandito, wala yung babae, ganun. Tapos kung baga sa kanya, parang nagre-report sa kanya yung okay, katulong. Okay. Eh yun, bawal daw pala yun dun sa UAE. Oh, sinabi nga niya na pinagmamalaki lang nitong si Jocelle that uh, Miss Manar is uh, her girlfriend, which is Upo. not really true. Tapos akala okay. namin tumigil na siya dahil sinabihan na siyang tumigil na siya. And then, nagmamakaawa siya dun sa apo ko na ano, na kasi pinapasipay sila nung apo ko para sa okay. ganun ano maano to. Kaso talagang dun sa ibang tao, sinasabi pa rin niya na hey, ginagawa lang niya yan kasi iniwanan ko siya. Mga ganun pa yung sinasabi niya. <laughs> Talagang uh, obsessed po siya. Hmm. Obsessed na obsessed. Uh, Jocelle said that uh, you're doing this, trying to get back to her, get back at her because she left you. Yeah, and she, it's not. Yeah, I know, I know, yeah. I know. I, I believe you, ma'am. I believe you more than I believe Jocelle. Whatever she says, I won't believe her. I have her. husband, I have kids. I know. I, <laughs> ang asawa and, uh, po niya, lawyer ng Etihad. My husband husband is okay. Okay. Ang tatay yes. po niya, ambasador po ng Palist sa Russia ng Palestinian government. Your dad is an ambassador? Yes. And your English. husband is a lawyer? Yes. Oh, kita mo. Ito yung mga alta sociedad, disente na pamilya. But my husband let me because he say, I see how you are. You, I won't, I say, I won't just only to give a letter. It's not about the money how she say I'm running for the money. Okay. 
It's a piece of cake for me. I give her I many know. things. I can come here. I, I make her, uh, put her in business class. She never... Business had. class? Yes. yes. Wow. God damn. Twice. Twice pa? Opo, twi- Ang swerte months, naman itong Jocelle na ito, pina-business class five pa. Months. Five months lang po siyang katulong. She had a, twice she siyang was pumunta ng drinking, Philippines. she was everything do. And I say, why you do like that? In business class, we don't talk, we don't... Maybe you're too kind to her. Too co- and, I, she too thought, kind to everyone. She misread you. She thought yes. that you liked her. <laughs> But no, it's not she thought. She used, she advanced because she used many people. I see it. She took she, advantage of your kindness. Yes. And generosity. Yes. Sometimes it's not good to be very, very kind and very, very This generous. This is a big lesson. And yeah, yeah, it's a lesson my husband learned. told me because, because my dad never, he say you are rich girl, but never show that you are rich. Be good to people. He raised me like that. Wow. He was every time bite, helping all. That's ito. why I every time. And don't treat the people if he's bad. Don't think that all. He's bad. May God forgive nito. you this is all will be in good deeds for you this is it that's why i'm not even angry on her or some i come here not because oh see what i did to you no 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 just to show to the people that there is good people please please you know what you know what miss manar i'm out of words uh, to describe how kind you are you're very kind and i can see it you're speaking from your heart Yeah, And I, I'm so proud that you came to us and said a lot of good things about the Filipino people. Yeah, because... And uh, uh, although Giselle has done you wrong, but you spared the rest of the Filipino Still, people. and I will still come back to Philippines and I will uh, visit Lola and I will visit and good. we will celebrate and uh, we have oh. anniversary also for Madame wow. Doyi, the CEO. Okay. Yes, and uh, you... We invite you also. Oh, that's all right. <laughs> We will uh, celebrate uh, okay. together New Year. Kaya dito yun, Jocelle. Uh, yes. Kaya lang hindi po siya na-ere. Kasama niya pa po si yung amo niya na nag-reklamo dito. Oh, okay. Nung August, nung August. Nako, makukulong to. I promise you, we'll make sure that Jocelle will have to pay the price she, what she did, which is she will go to jail. So, yes. in December, we'll pick you up at the airport. Just let us Thank know. Thank you so much. Right? Thank, we'll you so much. You. Right. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. So much. And we say, in our language, is long live mabuhay. Thank you. Mabuhay. 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 Huh? Grabe. Oh, grabe. Can you say that again one more time? Can you say? Grabe. Jesse. Direct, palakpakan mo. Oh. Yes. Ang galing. Thank you so much. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Hmm? The what, 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 how do you, what's the adjective for Jocelle? The, uh, I, I the forgot. Baliu. <laughs> Baliu. Ah, yes. Baliu. 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 Say, uh, Sira Ulo. Sira Ulo. Financial <laughs> 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 niya po yung flight niya kasi sabi niya po dun sa asawa niya, oh. hindi daw po siya aalis ng Pilipinas kundi daw po siya makakapag-thank you sa inyo personally. Ah. Yes. And then, tinansyatan siya po na, galing po kami ng Tarlac. Yes, Tinansyatan siya po namin yung oras kasi sabi ko, 2 o'clock mag-e-eri si Idol Rapi. Yes, 12 o'clock, ganito pa yung pila. As in, tinatansya okay. namin, tapos sabi namin, o oh, sige, nagko-cross fingers kami habang naglalakad kami. Sana makapasok tayo. Kaya po nung inasis po kami sa baba, tuwan-tuwa siya. Tapos hindi na siya makapagsalita. Hindi na siya. <laughs> wow. In behalf of the Filipino people, I'm going to thank you a lot, Miss Manar. I also want to thank you how the action you did, how you you greet me. I really appreciate that. I really thank you. I don't I don't have those words. I don't know how to thank you. Which uh, what the gift I can give? For oh you. no, you don't. You don't have I to just, give us gifts. I don't know. No, you know? no, we, we no, don't. Yes, we don't I accept know. gifts from complainants. We don't. Yes, really. but um, thank you is I good enough know. for It's, us. Thank Saying you, thank you. Thank you so much. Th- that's the I reward really we to meet we you. can accept. Sabi po niya yes. gusto daw po sana niyang malagay sa social sa TV yung muka nung Yes, nung yes. Boy. We will post this on YouTube. Yeah. Yes, okay. thank you. We will post this on YouTube and Facebook. Yes. And all, a lot of Filipinos will be able to see it. And in By tomorrow, it will be on YouTube yes. and Facebook. Yes, okay. Okay? Thank you. And you'll thank be you. the hero. Thank you so much. Okay, thank we'll, you. we'll make sure. Okay? okay. Thank you. So, Followers in Idol. Thank you. Uh, thank you very much again. <laughs> thank you. Nay, thank thank you. you. Okay, can you tell her again, Jocelle, Jocelle Seraulo? Sera, Jocelle Seraulo. <laughs> <laughs>
<laughs> this is it. So, can you say that? Grabby again? Grabe, Josel. Over. <laughs> over. You are <laughs> over. Over. Yes. Every time I was saying this. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Thank you so thank much. You, thank you. Yan po. Um, yan ay ano lamang. Referral letter. Thank you po, ma'am. Thank you po. At ang nakaka-touch doon, paulit-ulit niya sinasabi na wala akong sama ng loob sa mga Pilipino at si Jusel lang talaga mm-hmm. ang pinupuntir ako. So, may pagmamahal siya sa mga Pilipino. Kaya gagawin po namin lahat na para talaga makabawi tayo sa kanya. Napakabait. Eh, down to earth talaga siya. Down to earth. Yes. Despite the fact na napaka- alta sosyedad nito. Ambasador yung tatay niya. Lawyer ng... Lawyer ng itad yung mister niya. At negosyante siya. Mm-hmm. Pero sa kabila niyan, down to earth, napaka, ano, humble. Piece of cake lang yung... Bibira. Hindi, hindi pera yung after yes, niya eh. Yes. Yung bang niloko mo ako, pagbayaran mo itong ginawa mong kalokuan sa akin. Nakabilib itong si Miss Manar Al Kebi. Mm-hmm. Okay. Sige okay, news break muna po, Idol. Okay, sa mga nagtatanong po rin po kung saan po mabibili ang uh, Oxy White God Ride po fa- Pro Fiber and the Good Night, mabibili niyo po yan sa Shopee Lazada sa Ikatsu Incorporated and tumawag na po kayo sa 3530388, 3530390. And good news po, good news, good news. Uh, nakasale po pala ulit sila sa Lazada. Fle- uh, sa Lazada. So, ang promo po niyan is Flexi Combo. Yan, itype nyo lamang po yung Flexi Combo. And uh, bundle promo na daw po, including na daw po itong uh, Good Night, Got Right, and Oxy White. So, bisitayin nyo na po itong Lazada at itype nyo lamang po ang Flexi Combo. Para po dun sa tatlong, sa bundle po ng Good Night, Got Right, and Oxy White. And a uh, happy viewing po. Kaya, uh, syempre po, happy viewing po kay Ate Klein Biete na nasa uh, Japan ngayon. Uh, Nasa na ba yung mga names? And uh, si mami po ni Miss Klein Biete, si Marie, uh, Marie Beth o Isozaki. And yung friend niya na si Nova Minlay. And syempre si Ate Klein Biete na nasa Yokohama, Japan ngayon. Happy, happy uh, uh, viewing po sa inyong lahat and mag-iingat ka Ate Klein. And uh, happy viewing din po kay George Toledo uh, Paala. Uh, isa pong Grab Driver. And hello po kay Miss Janet Paala, kanya pong Mrs. And hello po kay Johanna Matibag. Okay, magbabalik po ang uh, programang Wanted sa Radio Philippine Standard Time 316 ng hapon. Ang uh, bahaging ito ay hatid sa atin ng Pagora Air Freshener, paboritong air freshener ng bayan. Pagora One Minute Keratin with Argan Oil. JNT Plastic Wear, ang paborito mong plastic. Sumubaybay na po sa JNT Plastic Wear Facebook para sa exciting contest promos and syempre po sa mga bagong produkto. Wench Spa Center with Eat All Your Kind Buffet, Shabu Shabu and Drinks. At ipinapaalam po ng mga Wench Spa Center na ang lihiti mo lamang po na Wensha ay Wensha Pasay and Wensha Timog. For inquiries, namawag na po kayo sa 375-1399. And, and, uh, Happy viewing din po kaya Lois Aina Ordonez. Ayan, yung kasama ko pong mag-movie nung isang araw. Ang tatanong, kala nila jowa. So, hello po kay uh, Lois Aina Ordonez. Ayan, dati po namin siya nga kasama po dito sa Wanted sa Radyo. And, uh, ang uh, programang ito ay hati din po sa atin ng uh, Samsung Plus Herbal Capsule. Ito po ay may taglay na antioxidant and anti-tumor properties na tumutulong pong maiwasang tubuan ng buhol ang ating katawan. Samsung Plus Herbal Capsule, mabibili po yan sa mga suking botika. Magbabalik po ang programang Wanted sa Rasyo, oras 3.17 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Basta Fungi, quality. Available in all Mercury Drug Stores. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3.17 ng hapon. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Ipinanukala ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Office of Civil Defense Cordillera na isara ng tatlong taon ng Cannon Road. Ang Cannon Road ang isa sa pangunahing kalsada papasok at palabas ng Baguio City. 
1905 nang buksan ang Cannon Road na isinara naman pagkara ng ilang dekada dahil sa landslide. Ngayong taon lamang, limang pagguhon ng lupa na ang naitala ng DPWH sa Cannon Road. May 31 critical area sa Cannon Road at kailangan magsagawa ng rock netting, maglalagay ng retaining wall at maglalagay din ng rock shed. Kailangan ng gobyerno ng 3.7 billion pesos upang may sagawang proyekto. Ipinanukala na rin ang paglalagay ng 34-kilometer tunnel bilang alternatibong daanan sa Cannon Road. Sa iba pang balita, umabot na sa 353 convicts ng heinous crimes na pinalaya sa bisa ng GCTA ang sumuko na sa PNP. Nasa pangangalaga na rin ng Bureau of Corrections o Bureau Corps ang 323 convicted inmates na nakalaya sa pamagitan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA Law. Ayon kay Acting Bureau Chief Ramon Buenafe, pinakamaraming bilang ng mga sumuko ang mula sa Cagayan Valley Region o Region 2. Nasa isolation quarter na mga sumuko at hindi muna sila ibabalik sa security compound kung saan sila huling nakulong. Ito'y hanggat hindi nagkakaroon ng linaw ang ibinunyag na GCTA for sale. Tuloy pa rin ang pagtulong ng PNP sa Bucor upang maibalik sa NBP ang mga bilanggo na nakinabang sa GCTA. Philippine Standard Time, 3.19 ng hapon. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radio 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Action! 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 News Update! Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 Nag-uulat upol sa daloy ng trafiko Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report Ayon kay Taxi Squad member Bienvenido Ubias Habaan ang baong pasensya dahil napakabagal ng takbo ng mga sasakyan sa kahabaan ng Congressional Avenue na malapit sa Circle C Mall mula Visayas Avenue hanggang Mindanao Avenue sa magkabilang panig nito Maraming salamat kay Taxi Squad member Benvenido Ubias para sa kanyang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mga tol, nagahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at nagahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-grab. Kaasenso mo ang grab sa buhay. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo palang Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, Ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine 
ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 3.23. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Basta Fungi, quality. Available in all Mercury Drug Stores. Ito si Glyza de Castro para sa Simple G, Simpleng Ganda. Bilang isang rahista, dapat nasa tono ang lahat. Mula sa instruments, hanggang sa bosses. Hey, hey! At dapat, I have to rock that confidence. Mabuti na lang, may Simple G Keratin Shampoo and Deep Conditioning Therapy. Simple G 5 Active Whitening Lotion with SPF 20. And Simple G 5 Active Whitening Soap na nagpapasa ng ganda mula ulo hanggang paa. Katulad ko, ipasa ang ganda sa iba. Simple G, Simpleng Ganda. Simple G, Simpleng Ganda. Basta keratin, basta keratin, Simply G Keratin Shampoo and Simply G Deep Conditioning Therapy. Mabango, malambot ang buhok. Simply G, Simpleng Ganda. Simply G, Simpleng Ganda. Ang oras, 3.24. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta katikati sa balat, dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury Drug Stores. Mmm, crispy pata, sarap! Ah, sakit ng dibdib ko ah! Kailangan ko na yata mag-ER! Sir, tumaas po BP nyo, pero pwede na kayo umuwi. Ito po bill nyo. 10,000 pesos? Nawala nga sakit ko sa dibdib, lumipat naman sa bulsa. Bigla ang gastos dahil na emergency? Sagot ng MaxiCare eReady yan. The first prepaid emergency health card. Sa halagang 699 o 899 lang, sagot ang isang ER visit mo hanggang 15,000 pesos. Sagot din, pati sakit sa bulsa. Pag emergency, sagot ka ng MaxiCare eReady. Bili na sa Robinsons Business Centers and South Star Drug Stores or call 798-7770 for details. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Hi, Mateo Gritschelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with tri-action advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Ang oras, 3.26. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta katikati sa balat, dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury Drug Stores. Ito po si Glyza de Castro para sa Simple G, Simpleng Ganda. Bilang isang rahista, dapat nasa tono ang lahat. Mula sa instrument hanggang sa bosses. Hey! At dapat, I have to rock that confidence. Mabuti na lang, may Simple G Keratin Shampoo and Deep Conditioning Therapy. Simple G 5 Active Whitening Lotion with SPF 20. And Simple G 5 Active Whitening Soap na nagpapasa ng ganda mula ulo hanggang paa. Katulad ko, ipasa ang ganda sa iba. Simple G, simpleng ganda. Simple G, simpleng ganda. Basta keratin, basta keratin. Simple G Keratin Shampoo and Simple G Deep Conditioning Therapy. Mabango, malambot ang buhok. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit. 
ang oras 3.27. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta katikati sa balat, dulot ng Fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury drugstores. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3. News FM. Wanted sa, wanted sa, wanted sa, wanted sa, wanted sa Radyo. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo. Ang gagamitin ng mga inapi. Ang oras na sa atin ay 3.28 po ng hapon. Okay. And uh, syempre, happy viewing po kaya sa aming hair and makeup stylist mo sa si Cesar Lino. Okay. Okay. Ang mga mahiwagang box ni Idol Rafi. Ito po yung good night. Ito po talaga ang gamot sa mga taong may insomnia. Good night, garantisado, sertipikado. Tagal ko na po ginagamit to. Talagang epektibo para sa akin. Good night sa mabibili to. Shopee, Lazada, and Saikatsu Idol. At syempre, got right para gusto niyo pong success sa umaga. Wala nang iba pa. Subukan niyo po nang malaman niyo po yung sinasabi ko. Mm-hmm. Don't take my word for it. Just do it. Got right. Syempre, si got right, meron pa- pinsan. Pro Fiber. Ayan, pro Fiber. At, ah, itong Oxy White. Pag pumut- gusto mong pumuti, Guaranteed. Mm-hmm. At gusto mo yung palagi kang malakas, on the go, robust! Pag sinabing robust, tunay na maasahan, astig. Robust energy capsule, mm-hmm. maasahan, robust. 15 pesos lamang yan. Tatagal ka. Tatagal ka, sigurado. Ngayon, kung gusto mo naman, mapaligaya si misis mo. Plus jokes to go. Hindi, si paligyan mo si, ano, si uh, robust na extreme. Ayun. Alam mo, ikaw, pag uh, yung boyfriend mo, mag-robust kayo ng boyfriend mo, di <laughs> happy-happy kayo. <laughs> Wala ka naman iba, di ba? Oh. Wala po. Oh, eh, sabi mo sa boyfriend mo, mag-bili uh, ng robust extreme. Oh, di ba? Opo. And I don't... Tapos ikaw, ikaw mag-robust energy. Tapos si, yung boyfriend mo, robust extreme. Ito'y tayo dyan. Okay na. Opa. And uh, idol, uh, good news kasi nakaano po yan, nakasale sila sa Lazada. Type nyo lamang po ang uh, promo code po na Flexi Combo para makuha nyo po, bundle na po ng Good Night, Got Right, and Oxy White. Okay. okay. Sa ating sumbong at takso naman, si Rowena Reyes and si Shane Magina po, idol. Reklamo niya ang kanyang asawa sa pambababain nito at sustento. Pinabayaan na rin daw po silang magina. Naglalabada pa nga lang daw po si Mrs. Kasama ang anak para daw po mabuhay. Nanay Rowena, magandang hapon. Magandang hapon po. Nasa Qatar po itong si Sir Romel. Opo. Napabayaan na po kayo. Eh kung hindi kayo sinusuportahan, didimanda na natin ito para ma-deport. Opo. Opo. Ingat kung gusto. Anak niyo po ito. Ilan taon po anak niyo? 13 po. 13? Apo. O minor di dad pala ito. Nag-aral ka? Apo. Gusto mo kausapin yung papa mo? Mr. Reyes! Sir Romel? Mr. Romel, Hello po. Kakausapin ka na anak mo. Yung anak mo, yung anak mo na. Sige. Iya, yeah, kakausapin mo na tatay mo. Hello pa. Ah, uh, hello. Bakit mo naman kami pinabayaan? Hindi. Halos five years kami dito ng mama na naglalaba habang nag- nag-aaral ako. Minsan hindi na ako nakakapangis ko makapagpapakatulong lang kay mama. Naniwala kami sa mga, naniwala kami sa mga sinabi mo na, na nag, nakulong ka dyan. Oo. Sinabi mo makukulong ka, nakulong ka dyan, Sir Romel? Opo. Oo. Paano, ba't ka nakulong? Nagbenta po ako ng alak. Ah, okay. So nakalabas ka na ngayon? <coughs> Opo. Eh, makukulong ka ulit. Kasi this time, dahil hindi ka nagsusuporta, di ba? Eh, papadeport ka namin. Pero bago ka madeport, makakukulong ka muna. Sige, uh, okay po yung... Po. Ano po? Okay lang sa'yo? Eh, yun naman ang gusto nila. Makulong ako eh. Oh, Nagpapadala naman, naman ako eh. Kasi pati po yung babae niya, taga Imus, kasi po may anak siya, meron po akong Don. mga ebidensya. Opo. Ay, sir! Sir, balik kulungan ka pala kung gano'n. Eh, meron ka palang babae dyan. Eh, bawal dyan sa Qatar. May asawa Wala ka rito. Wala na po kami nun. Tagal na po nun. 2000. Ano pa nun? May ebidensya ako. So, sir, ang gusto nila is magsuporta ka, sir. Magsusuporta ka, sir, o hindi? 
nagsusuporta naman lang ako naman ako sa kanila na ano. Kasi yun, yun lang ako ulit nakalipat niyang kumpanya. Yung isang kumpanya ko ayaw naman magpasahot ng buwan-buwan. Hindi, Romel. Kasi dilay lagi yung sahot. Ang sa akin, bakit, 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 bakit na nang mabae ka? Wala naman tayong pinagawa yan. Yun lang naman ang inaano ko sa iyo. Anong wala? Wala tayong pinagawa yan, yan sasabihin. Ang hirap naman sa'yo, Romel, eh. Huwag naman magsinungaling. Wala tayong pinagawa yan. Hindi ko alam. Hindi ako magsinungaling. Hindi ako magsinungaling sa'yo. Lahat sinabi ko sa'yo, di ba? Sinabi mo sa akin noong isang taon, hindi ko naman alam. Hindi ko, hindi ko inaano na totoo yun. Kasi baka ka ako, pinasasakitan mo lang ako. Gawa nang sabi anong, mo na kulong ka. Anong isang taon? Anong isang taon? Matagal isang taon mo lang yung sinabi sa akin, Romel. Romel, hindi ka ba nahihiya nung ganito na andito tayo? Hindi ka nang awas anak mo? Ikaw mo dapat nahihiya. Sobrang paghihirap namin, ilang taon. Sandela po, ma'am, ma excuse me. Sir, bakit mahiya si ma'am? <laughs> si ma'am, ma'am, dapat mahiya. Bakit po? May mga ginawa rin niya. Huwag na humalaan. A ano po? Mga ginawa niya? Ano po yung ginawa niya, sir? Nag-labor ako. Nakakaya ba yun? Nag-labor kayo? Opo. Oh, oh. Nag-labor ako kasi... Ano yung sabi nag-labor kayo? Nag-ano nag po yun sa construction kasi wala pong babaunin ng anak ah, so ko eh. Ah, construction ka? Opo. So sir, anong kahiyan yung nag, uh, nag siya po yung nagtabaho bilang construction yan. worker? Hindi po yan, sir. Alam mo sir, sabi mo, nakakaya siya. Ikaw sir, sir, sandi lang, ikaw ang kahiyaya sa pamilya mo at sa mga Pilipino sapagkat ikaw ay nakulong, nagbenta ka ng alak which is illegal dyan sa Qatar. So ikaw nakakaya. Yung mukha mo sing kapal ng semento, sintigas ng bakal, or baliktad. Sintigas ng semento ang mukha mo, sing kapal ng bakal. Hindi ka na nakakaya sa mga pamilya mo, nakakaya ka sa mga Pilipino. Di ba, sir? Hindi naman po yun ang nakakinahiya ko yung... Sir, yung pag, pagkakakulong mo dahil gumawa ka ng illegal, nakakaya yan, sir. Kasi may anak pa po siya. Para may maipadala sa kanila. Dito po. Maski na, sir. Huwag kang gagawa ng illegal para lamang may ipadala ka sa pamilya mo. Tapos, meron ka pa palang anak? May anak. O, oh, i-demanda na lang natin, ma'am. Opo. O, oh, i-demanda lang natin to. Kausapin mo, ma'am, bago natin siya pakulong. May ebidensya pang hawak. Ikaw nga nagsabi sa akin, gawin ko kung anong gusto ko. Eto, pinilit mo ako. Oh. Gusto ko ma-deport ka, pati ang babae mo. Naku, Pagbayaran sir. nyo ang ginawa ninyo. Sir, makinig ka, sir, ha? Sir, okay, okay. hindi to banta. Ito po ay gagawin ko. Sir, meron kang ebidensya, may ebidensya dito si ma'am na magpapatunay na ikaw ay merong anak sa ibang babae. Ito, may mga picture pa at may Ina mga chat. Inaamin ko naman po yun, eh. Good. Now, sir, sa palagay mo, sir, pag ito ay sinumitin namin sa korte, ikaw ay makukulong o hindi? Makukulong ha? Oo. Oh. Now, ngayon sir, magmambata pang ka pa kay ma'am, tapos tatawagin po pa si ma'am na walang hiya. Hindi naman po yun ang dinaano ko. Sir, ikaw walang hiya. Nagbenta ka ng alak, tapos wala kang pinapadala sa iyong pamilya, tapos inanakan mo yung isang babae dyan? Oo. Oh. Kita mo? Nakakuna naman po ako sa kanila at papadala ako ngayon ng ano, na buwan doon. Ano po? Sa, dyan sa pamilya ko, saka dun sa sa isang anak ko buwan doon. Kasi nga ngayon lang ako nakapagtrabaho ng ayos. Sige, kausapin mo si... Yung, gusto ka rin kausapin? Sige, kausapin mo siya. Yeah. Limang taon ka pa pang hindi nagpadala sa amin kasi... Sabi ano na, limang taon siya yun? Kada, ano mo, nagpapadala ko. Bumibungi isang loob na isang taon. Di ba sinasabi ko sa iyo, wala ko ipapadala kasi nga, wala pa akong pera. Nagpapadala ka nga po, pero hindi naman po buwan-buwan po. Kung, kung kailan mo lang mapadala yung saan mo, minsan hindi pa hindi ka pa nakakapagpadala tuwing, tuwing isang isang taon. Bumibungi naman yung, yung sahod mo, yung pagpapadala mo sa amin. Hindi ko lang hindi ng ayos, kaya nga ako umalis sa kumpanyang yun. Ay, ako lang nga nasabi sa iyo na sa totoo lang sa rapid tapuan ho yan eh. 
Simula ho nung... Na, Honor na, student na, siya? Oo, oh, tapuan. Pero nung, nung nagkagano na amanya, hindi nakakapasok. Nawala ho yan sa honor eh. Alam yan ang amanya. Nag-aaral pa siya ngayon? Oo, oh, oh, alam ng amanya yun. Okay. Binabaan tayo, ma'am. Uh, ituluyan na po natin to. Sige. Uh, sa Monday, ma'am, ito mga ebidensya ito at sa kayong mga papeles yan na dala mo marriage certificate, pupunta tayo sa korte, i-direct filing natin. Ito po yung madideport at makukulong. Okay? Pati po yung babae. Pen, ano? Yung babae ho nasaan? Diyan lang po daw sa Imus. Oh, kasama yung babae. Dalawa sila. Ebidensya yung bata. Ayan mo, yung picture pa. May birth certificate pa ng baby. Sos, Mario Josep. Maliwanag pa sikat na araw makukulong itong dalawa. Ano, may trabaho kay Nay? Yun nga po, kung saan-saan po ako nagkatrabaho. Minsan naglilinis po ako ng sasakyan. Para lang po, ano. Ah, Ilan po ang anak nyo? Ito lang po. Na, yun nga kung kinikita namin, minsan, niipon namin, minsan napunta kami ng mga kaya po, ipagdasal lamang siya. Kasi sabi niya, TNT siya. Niipon namin, ayaw niya maniwala, sinasabi ko yon Pinakita ko yung ano yung picture na, ng puon na nasa Reno. Sabi ko wala akong ibang wala akong ibang saksi kundi ang puon na nasa Reno na napunta kami kung saan sang simbahan may pagdasal ka lang na ayos ka diyan. Na baka wala kang kinakain. Kami magina isang lumpia. Hindi kami magina. Oh shit. Ano trabaho niya doon sa you, sa Qatar? Foreman nga ho yan eh. Ha? Foreman. Ano a foreman? Mm, foreman ho. O di malaking sweldo pag foreman. Yung nga hong pinabarangay namin niya nung isang, nung isang ano, pinatawag ko yung biyanan ko. Ma'am, pag sa mga ganito walang sustento, hindi na po barangay. Korte na po ito, bawsi po, po ang tawag. Sir. Ma'am, okay na yun, bawsi dapat. Now, anong trabaho niyo po ngayon? Wala po. Kung saan-saan nga po, minsan ako mamalansya, naglalaba. Kung saan po, mayroong kita. Okay. Papakulong na po natin to pagbayaran niya yung ginawa niya. Yung kinabukasan ng anak ko, pagbayaran nila. Yun lang po, ay, hindi na Napasok ako ko kayo minsan sa construction? Ano po ang trabaho niyo sa construction noon? Nag-ano po, naghahakot ng halob lang. Nag-ano po ng cement. Sabi ko nga po dun sa may kanya na bahay, kahit dalawang daan lang para po may kitain ako. Hindi po naawa sa akin, binigyan ako limang daan. Okay, ganito gagawin natin ma'am. Tutulong ako po kayo. Alang-alan sa bata, sayang yung sabi mo, honor student siya. Ano bang alam niyo pong pwedeng pagkakitaan? Hindi po, may tindahan po ako sa amin. Kaya nga lang po, puro lending ng alang. At <laughs> inutang? Opo. E eh, paano kung bibigyan ko kayo ng punan para magbukas kayo ng panibagong tindahan? Baka ipautang nyo lang. Hindi po, hindi po. Kaya lang po ako nakakuha doon kasi wala nga po akong puhunan eh. Magkano bang punan ng sari-sari store nyo noon? Pag po ako nakakuha sa lending, sampo. Pinalagay ko po sa puhunan. Sampo, no, sari-sari store. Eh kung dublihin natin yon <laughs> Okay na siya yun. Salamat po. Sige. Bibigyan namin kayo ng puhunan para sa sari-sari store, ma'am. At bibigyan pa ako ng cash para hindi mo magalaw yung puhunan na yun. Ha? Para mapagulong mo, okay? Sige. 20,000 halaga ng ano mo, ng uh, paninda mo. Tapos 10,000 para dun sa po. mga pang-araw-araw niyong pangailangan, okay? Okay na yan. Tawagin niyo si ano? Si Kay? Sige, ma'am. Huwag niyo na to. Kasi ipakukulong naman natin. So, wala ka na maasaan dito pag nakulong to. Salamat. Okay? Salamat po. Saan ka naka-indol ngayon? Mm-hmm. Yeah. Nag-aaral ka ngayon. May pangangilangan ka sa school mo. Pag po, ano, pag po mga projects po, hindi po ako makapagpasa kasi po, no, inuuna po namin ni mama yung panggastos namin bago, bago ako makapagpasa. Sige. Uh, yung sari-sari store ni ma'am, pupunoyin natin yun. Salamat. Ng laman, tapos bigyan mo sa 10,000. Para hindi magalaw yung puhunan. Tapos itong bata, tinan mo kung ano mabibigyan natin, mabibigyan natin sa, sa mga project niya. Okay? Sige, okay na po yan, Nay. Basta tuluyan natin to. Kasi nagmamatigas pa, binag sa kapatay ng telepono, balasu, sorry, luko-luko to eh. Sige, uh, Nay, Monday, sampan natin ng kaso, and then Tuesday, meron ka ng sari-sari store. Okay? Salamat po. Magandang hapon po, ma. Salamat Iyan, mag-aaral ka mabuti, ha? Thank you po. Sige, okay, ingat. Salamat po. Okay. Nice lamang ipaalam ng BDO Unibank na ang ilan sa kanila mga advertising materials na ginamit ng Broilerpreneur Corporation sa social media accounts nito ay hindi galing at hindi otorisado ng banko. Ayan, ha? Sabi ng BDO, ito mga advertising materials na ginagamit ng Broilerpreneur Corporation sa social media accounts nila, hindi po otorisado yan. Ha? 
fake yan. Ito po ay isang paglilinaw mula sa BDO Unibank. Ayan na, galing na po mismo yan sa Uni, BDO Unibank. Ito pong advertising materials ng broilerpreneur, fake. And uh, Idol, meron po tayo mga bisita ngayon. Okay. Yan po. Si, uh, nasa na? Mm. Uh, huh? Ay, good afternoon po. Uh, Mr. Amario uh, Chife Jr. Nympha Chife, Ryan Chife, Shiva, Martiliana, oh. and uh, Maisy. Maisy. Maisy Gutierrez. Oh. Ah, ito yung pinadala ni attorney Fred Villamor. Mm -hmm. Oo, sa Promag. Ano may paglilingkod ko kayo? Oh. Magana hapon po ma'am. Okay. Okay, so sino magsalit? Si Sir si ma'am. Sir, nagpapasalamat lang po kami sa Promag 300 oh. dahil dahil ano na uh, na malaking tulong sa amin dahil gumaling kami sa aming mga sakay. Ah, gumaling. Ay, pasalamat po kayo sa Promag. <laughs> ah, kasi yung Promag, isa ako sa mga endorser. Yes, po. Kaya, in fact, maging yung sister ko nga, tumawag sa akin from Dabao. Sabi, oh, eh, ikaw palang endorser ng Promag. Sabi ko, endorser ko yan. Sabi, mm. pahingi ng Promag. <laughs> <laughs> Sabi, okay. So, gumaling ho kayo. Oh, una una kasi, sir, nakita ko doon sa akin. Yung paan niyo po. Sa yes. ano niyo, sir, kayo ang nag-endorse. Sa commercial po ninyo. Sa commercial. Nakita namin. At, uh, Okay. Palibas ay meron kami karamdamang mag-asawa, ay eh, ginarap na namin oportunidad kasi napakalaki po ng aming mentinans. Uh -huh. So nung naumpisan po na yun, makilala namin yung prumag na yan, eh, malaking ginawa po at malaking katitiran ang nangyari. Ayaw. Kaya maraming salamat. Nandito oh, ko may panagpasalaman sa pala. Prumag, eh, prumag 300. Ito, 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 ito ma'am, ano ho kayo sa prumag? Ay, um, bali sila po yung mom and dad ko. Ah, pero no. family po. Ito family, family po. Yes po, sir. Okay, akala ko ikaw po sa isa. Akala ko sa isa. Ah, family po kayo. Yes, family sir. po kami, sir. Lahat Ayun. po kami, sir, gumagamit ng bro. Yes, Kaya very oh. thankful po kami dahil po sa inyo, hmm. nakilala namin ng Promag 300. Ayun. Mm. Oo nga. Eh, yung Promag, pwede rin doon sa Balakubag. Kaya tulad ikaw, maraming sa Balakubag. Wala po. Actually, sir, sa akin. Sa kanya, sir, na ano. Kaya nagustuhan ko yung Promag 300. Wala kang Balakubag ngayon. Yes, sir. Ah, bata pa lang ako. Paano ba ginagawa yan? Para isashampo mo sa buhok? Yes, sir. Bali, magsashampo ka, lalagyan mo ng, ng uh, Promag. Konting Promag. Tapos ibababad mo siya for 5 to 10 minutes. Tapos after niya, ibabalawan niyo na po. Nakaka-ano oh. din siya, sir, ha? Nakaka-ano din siya? Nakaka-shiny din siya ng hair. Shiny. Yan ba yung nagpapatubo din ng buhok? Yes, sir. Yes, sir. Oh, Pwede rin tutubo rin buhok. Pwede rin, sir. Ganun din, sir. Abay, meron. <laughs> Ito, may, may kalbo kami kameraman. Baka may pag-asa pa itong... <laughs> Pwede, sir. Magtsaga lang. Magtsaga lang? Opo. Yes, oh, ayun. Kalbo namin. Tapos yung may mga... Ronnie, subukan mo to, ha? May mga bad odor, sir. Halimbawa. Pwede bad odor? Yes, sir. Kung alam mo, mabahong kilikili. Pwede rin? Yes, yes. Sir. Kasama, yes. sir, yung ano... Mabahong pa. Ganun din. Yes, sir. Pwede, sir. <laughs> mabahong hininga. Yes, sir. Yes, sir. Yes, brush. Pang-pang brush. brush. Oh, yeah. All around pa. Parang oh, 70 to 30 percent. 70 yung... Yung toothpaste na 30% ang uh, promag. Tapos pwede na siyang Ito, gamit. Gawin siya. Oh, Sama siya yes, sa toothpaste. Eh, pwede bang gawin pabango yan? Para... <laughs> okay, so marami, marami pala. Multi-purpose pala. Ayun. Okay. So, ma'am, salamat po sa pagpunta. At sir, at uh, kami po'y natutuwa. At uh, kayo po'y na, nagamot ng promag. At ang inyong family. And I'm very happy. So, susubukan ko nga ito para <laughs> uh, shampoo, ano? Yes, sir. Kasi yung buko medyo manipis-nipis. <laughs> Sir, pasalamat din kami sa aming CEO and President, si Attorney Villamore. Fred Villamore. Yes, kasi oh. siya po ang um, nagpakilala sa amin ng Promag 300. Yeah. Si Attorney Villamore kasi ang isa sa mga may-ari ng Proma. Mm -hmm. And doon sa hindi pa nakakalam, si Attorney Villamore ay uh, abogadong kaibigan po ng programa. Uh, marami na po siya natutulungan ng mga kaso namin dito. Inilapit namin sa kanila. Mm -hmm. Pro bono hindi ko siya nagpapabayad at uh, marami na po sa mga cases na nasold niya. Yes, sir. Magaling na abogado yan at magaling din na negosyante. Mm. <laughs> Totoo po. O, di ba? Pro-mag. Yan, the best. Nice. Saan ba opisina ng Pro-mag? Sir, invite ko lang yung mga nanonood at nakikinig sa kanilang tahanan. Pwede silang bumasyal sa office namin sa Unit 18 and 19, second floor, Metro Walk Complex, Meralco Avenue, Ugong, Pasig City. 
So, drop by lang po kayo. Sir, visit nyo rin po yung page namin. Okay. <laughs> ang World of Health and Healing Promag International, ang Promag 300 RCC International and World of Health and Healing and Promag Healing Bottle International. So, Doon po nila mabibili ang Promag 300. Yan ba? Pwede pang papaya. Okay. Ah. Isa pa, babasahin ko ulit ito. Nice lamang paalam po ng BDO Unibank na ang ilan sa kanilang mga advertising materials na ginamit ng Broilerpreneur Corporation sa social media accounts nito ay hindi galing at autorizado ng bangko. Ayan, fake po yan. Hmm? Ito'y isa lamang paglilinaw mula sa BDO Unibank. At nandito ngayon si Lola. Opo, si Nanay Nora Reduta. Reklamo niya ang uh, manugang at anak niya dahil sa ayaw i-enroll sa eskwelahan ng mga apo niya. Ang gusto nila, sila ang magtuturo sa mga bata. Sa bahay nga lang, idol. Ang mga apo po ay 12, uh, 12 years old, 10 years old, and 8 years old. Okay. Uh, hindi ko alam kung merong batas na bawal yung mga bata na turuan na lang home study. Uh, that I don't know. Uh, pero kayo po bilang lola, may pagmamalasakit kasi sa inyo mga apo, ang gusto nyo, dapat sa eskwelahan sila mag-aral. Opo. Baka walang kakayahan siguro yung mga magulang. Eh kasi po, sila po ay mga dati midrep. Eh midrep. ang nangyayari po kasi sa Rappi, palipat-lipat po sila ng trabaho. Eh kasi hindi po, nag, wala po silang tiyaga sa trabaho. Lagi pong nagre-resign. Parehas. Eh, kasi pag midrep eh, pag commission basis yan eh. Pag hindi ka nakapagbenta, eh, may kota kasi inaalis ka. Pag masipag ka, madiskarte ka, oh, na po. makakuha ka ng maraming kliyente, nakabenta ka at malaking kita. Actually, mga, yung sa maraming mga medtip, yung mayaman dahil magaling magbenta. Pero yung mga hindi maroon magbenta, eh, hindi. Maraming naman po sir kasi nakakakota siya. Kaya lang, wala lang po siyang tiyaga. Parehas. Ayun. Ang inireklamo mo, itong, yung manugang si Rhea. Opo. Miss Rhea, magandang hapon. Ma'am Rhea? Madam? Andiyan na ba si Ms. Rhea Julian? Wala eh. Si Mr. Michael Julian? Uh, kukonsulta tayo, ma'am, sa siguro sa Women's and Children's Desk o sa DSWD kung meron ho ba tayong batas na bawal ang mga bata na tinuturuan lang sa bahay, yung home study na dapat sa eskwelahan yan, hindi ko alam, bago ito sa akin. Opo sir, hindi pa po sila nakakapag-grade 1 eh. Hindi pa okay. po sila nakakatungtungan lang ng grade 1. Pero 12 years old na ito. Okay. Sige. Uh, ganun na lang siguro ang gagawin natin. Kukusulta tayo. Okay. Miss Rhea? Miss Rhea? Wala raw silang pera, ma? Meron, ay, actually po, sa ngayon po, may trabaho po ngayon si yung manugang ko sa call center. Oh. Yun naman pala eh. Miss, Miss Julian? Wala. Miss Julian, bakit ninyo po pinapaaral yung mga anak nyo sa eskwelahan? Ay, hindi naman po sa hindi pinapaaral. Ang um, homeschooling po kasi ay sa bahay nag-aaral. Hindi po yung um, schooling na pupunta sa school. Yung typical po na, ano, na pag-aaral. Kaya nga po, yung conventional na pag-aaral, which is sa, sa, sa school, bakit po hindi sa school, wala kayong kakayan, wala kayong pera? Ay, kasi po, um, sa totoo po niyan, meron po kasing nangyari before na kinailangan po namin mag-homeschooling. Okay. Um, actually, meron pong sakit ang mother-in-law ko. Dati po, dalawang anak ko ang pinukuha niya lagi sa school itatago sa amin at hindi po ipapakita. Nangyari po yung first attempt niya ng ganyan sa siniluan. Siyempre okay. po, pa pamilya, pinagbigyan. Kaya alam po, ginawa po niya ulit nung napunta naman po kami sa Palawan. So, natakot na po kami para sa mga anak namin kasi tinatago po niya every time po na nagkakaganyan siya. Ah, na lang so, ang gusto mo pala, Lola, it's mapunta sa mga bata Hindi na po, lang. sir. Tinutulungan ko nga po sila sa financial eh. Para po matutus-tutus-tusan po sa pag-aaral. Kasi minsan po nagkukulang. Okay. Pero ako, 
offhand then kung meron po diyang nakikinig sa ating mga taga DSWD, MSWD mm. o anumang ayasya ng gobyerno, marami akong alam na mga magulang, even sa abroad, mm-hmm. na home study yung mga bata and wala silang nilalabag na batas. I don't know dito sa atin. Meron nga dyan mga magulang, yung mga bata, pinababayanan sa kalye, pagalagalat, hindi naman sila kukulong. Mm. So, kung nag-aaral naman yung bata sa bahay, tinuturo naman magulang home study, Paano po natin malalaman na nakaano pa nga po sa DepEd? Nakarecord po sa DepEd yung kanila sinasabi. Ma'am, sila po ang mga magulang. Kayo, sorry, sorry po, lola lamang po kayo. Siyempre, yung mga magulang ang mas may karapatan kung ano po yung nararapat sa tingin nila para sa kanila mga anak. Sorry ulit, lola. Hindi talaga dapat ang lola. Kayo po yung magbibigay lamang ng gabay. Pero kung sasabihin ng mga anak mo, hindi, Nay, kami nang bahala dito. Kami yung parents eh. Wala ko kayo magagawa, Nay. Kaya po, Sir, ra- ano, Sir Rapi, kaya ko po nagawa yun yung sinasabi niya, tinatago ko. Ay yung apo ko kasi nagsusumbong sa akin na yung lolo niya, yung namatay na tatay niya, eh, eh inaano po, parang ginagawa po nang hindi maganda yung apo ko. Kaya ko, time hindi po na mag- nagtago ko. Then, that's a different story, entirely different story. Pwede po tayo lumapit sa Women's and Children's Desk ng PNP para i-report po yung ganung klaseng, kung kalasuan ba yung ibig sabihin. Oh, 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 oh. Then, pa-imbestigahan natin yan. Okay. Yan pwede. Pero tungkol sa pag-aaral, uh, wala sa school pero nasa bahay, home study, mukhang... Kaya po yung sinasabi niyang tinatakas ko, eh talaga nagsusumbong po sa akin yung bata. Kaya lang pagdating po sa pulis, na dinala ko po doon, hindi po nagsabi yung bata. Natakot, natakot po sa kanila. Takot then, po kasi yung mga anak sa, sa kanila. Then dapat ma'am, hindi mo sa pulis muna dinaretso, dinaretso muna siguro sa isang social worker. Nung... Inintribus sana muna yung DSWD, sana dinala mo sa amin kasi kami alam namin kung anong tamang ayon siyang dadalhan. Ma'am, Nasa palawan sorry. po kasi kami, sir, okay. noon. Sa, sa ngayon ma'am, there's really nothing we can do. Parents po sila mas alam nila kung paano alagaan yung kanilang mga anak, paano iaruga, maliban na lang kung may pagmamaltrato, then pwede na... Meron po, sir. Ano. Kasi nung sila then, po yung trabaho, pinagtatrabaho po nila sa siniluan. Sorry, Lola. Mm-hmm. I think ang nakikita ko lang, gusto mo lang ata mapunta yung mga bata sa iyo. Hindi po. Gusto ko po mapunta sa DSWD para nasa pangangalaga po ng maganda. DSWD. Hindi po, hindi ko po inaanong Sige mapunta po, po sa akin, I- sir. Sige po. namin sa DSWD para... Miss Rhea... Sige, uh, pagagawan po namin ng assessment yung mga bata, okay lang? Um, actually po, tapos na po kami sa DSWD, sa polis. Wala naman po talagang okay. nangyayaring kung ano po yung kinukwento. Oh, sige, ah, galing na po kayo sa DSWD. Tapos na po yun. Ilang taon na po niya yung sinasabi. Ah, Wala okay. po siya napapatunayan. Okay, sige po. Ma'am, salamat po sa time na binigyan niyo sa amin, Ms. Rhea, ha? Wala pong ano man. Marami Magandang tanghali po, Ms. Rhea. Sige po, salamat. Lola, sorry po. Uh, wala muna kami maitulong. Maliban na lang kung kayo po yung makapagpresenta ng mga ebidensya na itong mga apo nyo at minamaltrato, minamolestya, then kami po mismo ang mangunguna sa pag-obliga sa ating mga otoridad na paimbestigahan po itong inyong sumbong. Sa ngayon po ma'am, wala muna dahil kulang po kayo sa mga ebidensya. Okay? Magandang hapon po madam. Mm, Salamat po sa pagpunta. God bless po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Okay. Okay. At sa lahat muli, ah, um, Itong ATC, Healthcare Corporation, ang galing po na korporasyon ito ng medical, ng mga gamot, food supplement, maasaan talaga, robust energy. And ihabol ko lang, idol, sa mga nagtatanong po dun sa Rafi Tool for collectible uh, figure, yung laran po ni Idol Rafi. Mabibili po yan sa RTIA Facebook page. So, bisitahin nyo na po. Okay, idol. Up next Papano na po. Tayo. Opo, si Yana ni Christopher Mee sa programa Christopher Mee, Shari Roman. Happy weekend po sa ating. Rafi Tool for po. Hanggang sa lunes, mabuhay tayo mga Pilipino. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Ikaw ang idol, sir, rapid bull po, kaya mga kababayan mo ay saluto. Ikaw ang idol